మనకి అక్షరాలే విప్లవ సంకేతాలుగా విప్లవ ఆయుధాలుగా మారి దొల్లుకుంటూ వస్తున్నట్టు కనుక అనిపిస్తుంది గద్దర వస్తూ ఉంటే గద్దర ఒక ప్రజా యుద్ధం ఒక గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ యుద్ధం ఒక ఆగిందా పయనిస్తోందా ఒకవేళ పయనిస్తూ ఉంటే ఆ యుద్ధ నౌక పయనం ఎటువైపుగా వెళుతుంది అది ఆధ్యాత్మికత వైపు వెళుతుందా రాజకీయాల వైపు వెళుతుందా గమ్యం ఎటు ఈ విషయం తెలుసుకోవటానికే మనం ఇప్పుడు గద్దరంతో మాట్లాడబోతున్నాం గద్దర్ గారు ఈ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేయబోయే ముందు ఒక విషయం మీకు స్పష్టంగా చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను మీ ఒంట్లో ఒక తోట ఉంది కదా మీ ఒంట్లో ఒక తోట ఉంది కానీ మా డైరెక్టర్స్ అందించే క్వశ్చన్లు ఆ తోట కంటే చాలా పదునుగా ఉండొచ్చు సిద్ధంగా ఉన్నారా ఆ తోట లాంటి క్వశ్చన్స్ ని ఫేస్ చేయడానికి మన డైరెక్టర్ జర్నలిస్ట్ దేవ్ గాట్ ఎవ్రీ రైట్ టు ఫైర్ ది ఎనీ తోట వాళ్ళు ఏ తోట వేల్చేది వాళ్ళకు ఉండదు అదే జర్నలిజం తోట నేను పలాంది వేలుస్తున్నా అంటే నేను కవర్ లోకి వెళ్ళిపోతా కాబట్టి దేర్ ఈజ్ ఒక తూట నాకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నది ఎస్కార్టు ఈ తూట ఆ తూట మధ్య ఘర్షణ జరిగితే సత్యం వస్తుంది లెట్ ఆస్ నో ది ట్రూత్ కరెక్ట్ దానికి కొనసాగింపుగా నేను ఏమి చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఒంట్లోకి తుపాకీ తోట దిగితే రక్తం వస్తుంది కానీ మా జర్నలిస్టులు అడిగే తోట దిగితే నిజం బయటకు వస్తుంది నన్ను గన్న తల్లు తెలుగు తల్లి తొర్రబడ్డ ఊపిరి తిత్తి ఊదు మంది రాగం తీసి తొర్రబడ్డ ఊపిరి తిత్తి ఊదు మంది రాగం తీసి ఈ ఎడమా చేతిని చీల్చిన తూట ఎత్తు మంది ఎర్రాజండ ఈ కిడ్నీ పొంటి భోజన తూట మీటు మంది కిన్నరనేమో ఆ వెన్న పూసలున్నా తుటమో మాయమాలార అన్న పద పాడుద మందో మాయమాలార ఆ తూటనే స్కార్ట్ సో వాళ్ళ మాట ఈ తూట మధ్య ఘర్షణ జరగని ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం ప్లీజ్ కూర్చోండి స్కద్ర గారు మీ పేరు చెప్పగానే విప్లవం మాత్రమే గుర్తొస్తుంటుంది విప్లవ నౌకే గుర్తొస్తుంటుంది ఇప్పుడు ఆ గద్దర్ అనే విప్లవ నౌక ఆగిపోయిందా పయనిస్తోందా ఒకవేళ పయనిస్తూ ఉంటే ఆ పైనం ఎటువైపు ఆధ్యాత్మిక వైపు పయనిస్తోందా రాజకీయాల వైపు పయనిస్తోందా గమ్యం స్పష్టంగా ఉందా మిత్రమా జిఏడిఏఆర్ గదర్ అది పంజాబ్లో విప్లవం విప్లవం అంటే ఏంది మార్పును కోరుకునేది కాబట్టి ప్రతిది మారుతుంది ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్ అట్లుండదు ఎట్లా మారుతుంది నల్లని ఇత్తు తెల్లని మొక్క అవుతుంది తెల్లని మొక్క ఆకుపచ్చ చెట్టు అవుతుంది ఆకుపచ్చ చెట్టు పసుపచ్చ పువ్వు అవుతుంది పసుపచ్చ పువ్వు నల్లని పండు అవుతుంది నల్లని పండు బల్లున తెలిసి తెల్లని పత్తి అవుతుంది సో ప్రతి అభివృద్ధి దాంట్లో అభివృద్ధి ఉందా లేదా అనేదే విప్లవం కాబట్టి గద్దర్ అనే పదం విప్లవం ఇప్పుడు ఎర్రగానే ఉంటుందని మీరు అంటూ ఉంటారు ఇన్ని రంగులు చెప్పారు ఎందుకు విప్లవం ఎప్పుడు ఎర్రగానే ఉంటుంది ఎర్రజెండానే పట్టుకుంటుంది గద్దర్ మాటలు ఇన్ని రంగులు ఎందుకు కనపడ్డాయి ఇప్పుడు ఇన్ని రంగుల గురించి ఎందుకు చెప్పారు రంగులు కూడా ఆ రంగు అట్లు ఉండదు ద ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ ది కలర్స్ విల్ టేక్ వన్ మోర్ రంగు ఎట్లా వచ్చిందంటో మరి అందు గురించే ఆకుపచ్చని చెట్టు భూమికి పచ్చ అని రంగేసినట్లో అమ్మాల పైరు పంటల్లో నా తెలుగు తల్లి చూడో అమ్మాల పచ్చని సేలు పచ్చని సేలు ఆ ఎర్ర పువ్వు పూసరో అమ్మాలా 
ఆ ఎర్ర పువ్వు రంగడిగితే రైతన్న రక్తము గుర్త అని చెప్పారు అమ్మలా భూమికి పచ్చని కరిర భూమికి పచ్చని అందుకే నీ ఆర్టీవీలో ఒకటి తెల్లగా ఒకటి ఎర్రగా ఒకటి బ్లూ మళ్ళీ ఇవన్నీ కలర్లు ఎందుకు ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ది ఫ్రిక్షన్ ఆఫ్ ది కలర్స్ మీరు సమానత్వం పాటిస్తారని కానీ సమానత్వం అనే ఉండి ఇట్లా నిచ్చరమెట్టున్న దేశంలో నువ్వు సమానత్వం రావాలంటే ఇట్లా వస్తే సమానత్వం అవుతుంది కాబట్టి నిచ్చరమెట్లున్న దేశంలో మన మానవ సమాజంలో వాళ్ళని పైకి తీసుకురావడానికి అనేక రంగుల యొక్క ఫ్రిక్షన్ కావాలని నేను అంటున్నా అంటే సమానత్వం కోసం గద్దర స్వరూపాన్ని మార్చుకుంటున్నారా ఆలోచన విధానాన్ని గద్దర్ స్వరూపం ఉప్పు లాంటిది అది దేంట్లో వేసినా తన తన యొక్క స్వరూపాన్ని దాచుకుంటది రైట్ గద్దర్ గారు మొత్తం మెయిన్ డిబేట్ లో ఒకటి వెళ్లే ముందు నేను ఒకటి అడగాలనుకుంటున్నాను ఈ కర్ర గురించి దీనికున్న ఈ రంగుల గురించి వీటి గురించి మిత్రమా ఈ కర్ర ఈ రంగులు దీనిని పంచశీల అంటారు యాక్చువల్గా చాలామంది ఏదో రంగుల జెండా అంటారు ఈ ఐదు శీలాలని ఐదు శీలాలని పాటించేవాడే ఓకే తీసుకుంటే ఐదు శీలాలని పాటించేవాడే బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించాలి దట్ ఈస్ ది కండిషన్ నా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు బౌద్ధ మతస్తులు చాలామంది తెలియదు మహారాష్ట్రలో ఔరంగాబాద్లో ఉండేవాళ్ళు ఔరంగాబాద్లో ఉండేవాడు ఇప్పుడు ఈయన చిన్న కాంట్రాక్టర్ కాబట్టి అంబేడ్కర్ కడుతున్నటువంటి మిలింద్ విద్యాలయంలో చిన్న పనిచేసేవాళ్ళు కూలి తల్లిదండ్రులు కానీ అంబేడ్కర్ ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ ఈ టు కండక్ట్ ఎ క్లాస్ దాంట్లో రాసేది జ్ఞానం ఒక్కటే మిగిలిపోవును నంబర్ టూ పాయింట్ అంటరాని వానికి అక్షరమే విముక్తి గీతం సో నా తల్లిదండ్రులు అది నేర్చుకొని మమ్మల్ని అందరినీ చదివించారు అయితే నా తల్లిదండ్రులు పట్టుకునేది ఇది ఇది బౌద్ధ మతం జెండా నేను చిన్నప్పటి నుండి పాడి చేసి ఉన్నప్పుడు ఇది పట్టుకునేది కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కానీ అన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము తాగొద్దు అబద్ధం ఆడొద్దు ఇది చేయొద్దు బౌద్ధం అనగానే అహింస బౌద్ధం అనగానే ఆయుధను పక్కన పెట్టాలి కానీ మీద మీరు ఆయుధను పట్టండి అని విప్లవ గీతాలు లేకపోతే ఆయుధను పట్టండి అనే సంకేతాలు ఇచ్చేవారు కదా బౌద్ధానికి దీనికి ముందు నీ ప్రశ్న జవాబు చెప్తా దీని జెండా సంగతి పోని ఈ జెండ నేను మెడల్ వేసుకోవాలి ఇంకా దీంట్లో ఒకటే ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా తాగొద్దు స్త్రీలను గౌరవించాలి అదే శీలం ఆ మానవుడు ఎవడైతే ఈ ఇద్దరిని వెనక ఉరుకడో ది మ్యాన్ వన్ హూ డోంట్ రన్ బిహైండ్ ద ఉమెన్ అండ్ ది మనీ ఈజ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ ది సిస్టమ్ అనేది దీంట్లో ఒక కలర్ చెప్తుంది కాబట్టి తక్కినయాన్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం లేదు ఏది మాంసం తినొద్దు అబద్ధం ఆడొద్దు కాబట్టి నేను ఇది మెడల్ వేసుకుంటలేదు సో ఇది ఫస్ట్ ఇది అయిందా నేను అవేన కేమ్ ఇంటు ది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ ఎ హోటల్ ఢిల్లీ దర్బార్ హోటల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతూ అక్కడ నేను ఈ బుద్ధుని గురించి అది చెప్పేవాన్ని అది అక్కడ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ చర్చ జరిగింది ఇన్ ద నైన్టీన్ సిక్స్ నైన్ సెవెంటీ దేర్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ డిబేట్ ఇన్ అవర్ హాస్టల్ ఇన్ ద మోజంజయ్ హాస్టల్ వేర్ ఈజ్ రెడ్ ఫ్లాగ్ ఐజ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఎర్ర జెండా ఆ జెండా నక్సలైట్లు సో ఐమ్ ఐ ఇన్స్పైర్డ్ బై ది నక్సల్ బై మూమెంట్ సో ఆయన నేను ఆ ఇంజనీరింగ్ వదిలినప్పుడు ఎర్ర జెండా పట్టుకున్నా దీన్ని కట్టుకున్నా ఆ ఎర్ర జెండా కట్టుకుని అడవిలోకి వెళ్ళిపోయి యుద్ధం చేసిన ఆ ఎడ ఎర్ర జెండా కట్టే క్రమంలో ఇక్కడ కులమే కాదు వర్గమే కాదు క్లాస్ ఆల్సో దే దట్ ఈస్ ది డిబేట్ ఇన్ ద రెవల్యూషనరీ పార్టీ అంటే ఇక్కడ ఇది మాది గొల్లవాడ ఇది వెనకబడ్డ వాడ ఇది రెడ్డెల్ల వాడ ఇది కంబొల్ల వాడ ఇది బాబనొల్ల వాడ ఇది దొరవరి వాడ ఇది ట్రైబల్ వాడ ఇది ముస్లిం వాడ 
ది ఇన్గ్రేడెడ్ సొసైటీ ద కాస్ట్ సిస్టమ్ ఈ విధంగా ఉందని చెప్తాడు అంబేడ్కర్ తో ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు పార్టీలో విప్లోద్యంలో కూడా ఈ చర్చ వచ్చింది నీకు పాయింట్ అదే చర్చ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ మార్క్స్ లేని మావతో పాటు పూలే అంబేడ్కర్ కూడా ఉండాలనేది ఆర్గ్యుమెంట్ తెచ్చాం సో ఐ చేంజ్ మై ఫ్లాగ్ ఇన్ టు ది ఎరజెండా ప్లస్ బ్లూజెండా దీని తర్వాత కూడా ఈ రెండింటి మధ్య ఫ్రిక్షన్ ఉందని దాన్ని కూడా తీసేసి ఓన్లీ బ్లూ జెండా కట్టుకున్నా బ్లూ జెండా తోటి లాభం లేదు ఐ వెంట్ బ్యాక్ టు మై ఫాదర్ జెండా రాబోయే రోజుల్లో ఇంకో జెండా కూడా భుజం మీదకి వచ్చే అవకాశం ఉందా చూడు ఇట్లా వేస్తే జెండా ఇది తీసేస్తే అండా జెండాలలో ఏంటంటే దట్ రిప్రజెంట్స్ మన ఐడియాలజీ ఇప్పుడు కాషాయం జెండా అది తన యొక్క రిప్రజెంటేషన్ చేస్తుంది సో బట్ట ఏదైతుందో కానా కపడ ఆవురు మకాన్ కిందికి కావాలి అయ్యా బాడీ రెండు గుంటాయి పదార్థం దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మ్యాటర్ ద మ్యాటర్ దెర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ దిస్ మ్యాటర్ బిఫోర్ ది కంపేర్ టు ది నేచర్ ద లివింగ్ నేచర్ డెడ్ నేచర్ గుట్టకు చెట్టుకు తేడా మనిషికి ఇక్కడికి కానా కపడ ఆవురు మకాన్ కావాలి ఈ కింది దానికి బట్ ఈఆర్ థింకింగ్ కావాలి బ్రెయిన్ ఈ బ్రెయిన్ అనే పదార్థానికి ఇంద్రియాలు ఉండేదానికి థింకింగ్ కావాలి ఒకటి కాబట్టి ఆ ఆలోచన విధానంలో మార్పు వచ్చినప్పుడు నేచురల్గా నీకు అనేక మార్పులు జరగచ్చు సమాజంలో వచ్చిన అనేక మార్పులు నా మీద పడ్డాయి చిన్నప్పుడు మనిషిగా గుర్తించబడని వాడిని చిన్నప్పుడు మనిషిగా గుర్తించబడని చదువుకుంటప్పుడు కూడా మనిషిగా గుర్తించబడలే సమాజంలో వచ్చినా కూడా మనిషిగా గుర్తించబడలే ఈ రోజుకు కూడా మనిషిగా గుర్తించబడను నేను నా క్వశ్చనే అది నీకు రెండు చేతులు నాకు రెండు చేతులు చెప్పండి ఈ మనిషిగా గుర్తించబడాలని సో ఈ మార్పులు జరుగుతున్న క్రమంలో ఉద్యమాలలో కూడా అనేక మార్పులు జరిగింది చేంజ్ ఇస్ ఇన్వెటబుల్ దట్ ఈస్ లా ఆఫ్ నేచర్ బట్ ఇన్ ఎవ్రీ చేంజ్ దేర్ దేర్ మస్ట్ బి డెవలప్మెంట్ లేకపోతే అది నాశనం అయిపోతాడు నేను అనేక చేంజెస్ లో ఇలా వచ్చిందని చెప్తున్నా చిన్నప్పటి నుంచి మనిషిగా గుర్తించబడలేదు అని అంటున్న గద్దర్ ఎక్కడెక్కడ ఎందుకు మనిషిగా గుర్తించబడలేదు గుర్తు చేస్తారా అదొక గాథ అది కన్నిటి గాథ నేను ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని పోతే ఎలరో ఈ మాదిగా బతుకు మొత్తుకుంటే దొరు కదిరా మెతుకు కర్ణము కనకయ్యకు కోడి పుంజుగాల పెట్టి గిర్దవారీ గానికి గురుదక్షిణ చెల్లించి కులం సర్టిఫికెట్ కోసం తహసీల్దారు కాడికెళ్తే నల్లగా బు నల్లగ నల్లగ బుర్రగా ఉన్నవు మాదిగంటే నమ్మనండు నుసటి మీద మాది గొల్ల ముద్దు రేసు కొమ్మండు దిస్ ద లైన్ హౌ కెన్ వీ రికగ్నైజ్ అయ్యారే సెల్ కాస్ట్ సో వైట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ అది ఇది ఇంత కావరా దొంగ సర్టిఫికెట్ కదా అక్కడ నుండి స్టార్ట్ అయ్యి ఈరోజు విప్లవోద్యంలోకి వచ్చే వరకు కూడా ఈ పడవ యుద్ధ నౌక అన్నది ఇక్కడ కూడా అదే డిబేటు వాళ్ళు నన్ను హీనంగా చూస్తారని కాదు దెర్ ఇస్ ఎ క్లాస్ అండ్ ది కాస్ట్ ద రెవల్యూషనల్ సెస్ ఓన్లీ ది క్లాస్ వార్ బట్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ దెర్ ఇస్ ఎ పీపుల్ దెర్ ఈస్ ఆల్సో ఎ కాస్ట్ there must be a simultaneous war to deal with the system anedundi kabatti aa kulam anedi ee deshamlo ipudu ikkada unnolam anta e kulamlo puttam e e dabba e dabba me ee inko dabba la ee inko dabba la puttam idu andaram samaname kaani idikal inti pogane evan dabba la ku vaadu povali apna apna quarter ku chele jana padta that is the system ఈ సామాజికమైనటువంటి దాంట్లో ఎక్కడున్న వాడు అది ఉన్నాడు మిత్రమా అందరికంటే మనిషిగా గుర్తించబడని ఒక మనిషి ఉన్నది మీ ఇంట్లో ఉంది నా ఇంట్లో ఉంది ఆ మనిషి మన చెవు కాడిక ఉండాలి అర్థమైండొచ్చు ఎవరాలు చెప్పు మీరే చెప్పారు చెవు కాడకుండా వలసింది ఆడ మనిషి ద ఉమెన్ వెదర్ ఈ మేమి ట్రైబల్ ఆర్ బీసీ ఆర్ ఎస్సీ ఆర్ ఏ ఫార్వర్డ్ ఏ బ్రాహ్మణ్ అక్కడ నుండే మా విద్యం స్టార్ట్ అయింది అక్కడ నుండి 
ఎనీ క్వాలిటీ ఉందని చెప్పడం మొదలుపెట్టాం గద్దర్ గారు అదొక కన్నీటి కాదా అన్నారు నిజంగా గద్దర్ కన్నీరు కార్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయా సమాజంలో గద్దర్ మీద చూపిస్తున్న వివక్ష ఇంకో దేనికైనా మీ మీద చూపించిన వివక్ష కావచ్చు ఏదైనా కన్నీళ్ళు అనేటివి ఈ ఇనపుప్పురల్ని తాకినప్పుడు వస్తాయి రాగంలోనే దుఃఖరసం ఉంది దుఃఖం అనేది ఒక సమస్యని పరిష్కరించలేనప్పుడు సమస్య పరిష్కరించుకుంటున్నప్పుడు ప్రకృతిలో వచ్చినప్పుడు ఆ దుఃఖం అనేది చెట్లకు లేదు ఆ దుఃఖం అనేది పశువులకు లేదు ఆ దుఃఖం అనేది దేనికి లేదు ఉన్నా అవి ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేవు నాది అనేదే దుఃఖానికి మూలం ఈ సమస్య వచ్చినప్పుడల్లా చాలా దుఃఖపడ్డారు అనేక మంది చనిపోయారు ఒక పాట నేను అమరవీరుల గురించి రాస్తున్నప్పుడు నా కన్ కన్నీళ్ళ నేను అడిగింది సమాజం గురించి విప్లవం గురించి సమాజంలో మార్పు గురించి కన్నీరు వచ్చి నేను అడగలేదు మీరు వ్యక్తిగతంగా వివక్షకు గురైనప్పుడు కన్నీరు వచ్చిన సందర్భం ఉందా ఇప్పుడు నేను కన్నీరే కదా రాస్తున్నా ఆల్చింది రోజు కన్నీరే కదా రాల్చింది అందు గురించే ఎప్పుడైతే మనిషి ఈ నిచ్చెన మెట్లలో ఇక్కడ ఉంటాడో అప్పుడే సపరేషన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు కన్నీళ్ళతో స్టార్ట్ అయింది వాడు కన్నీళ్ళు రాల్చినప్పుడల్లా ఇది ఊగింది ఇట్లా దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం దిస్ ఇస్ ది బేస్ అదే ఆ కన్నీళ్ళే విప్లవోద్యమంలో కూడా రాశాను నా ముందు అనేక మంది అమరవీరులు చనిపోయారు నా పాటలు మేము ఉండే నేను కూడా రక్తదర్పణం చేశాను మాది అరవై తొమ్మిదిలో నలభై రెండు మంది విద్యార్థులతోటి కలిసి ఒక కల్చరల్ ట్రూ ఫామ్ చేసినాం అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ మెంబర్స్ ఆర్ ది మార్టియర్స్ వందనాలు వందనాలు రో మా బిడ్డలు మీకు వందనాలు వందనాలు రో మా కూనలు ఒక్కరొక్కరు వరిగిపోయి సుఖలల్లో కలిసినారా మీరు ఏది కూలేనులకు మా బిడ్డలు ఇంటి ముంగటి పెరడులోన మక్క సేలై మేము పొడుతాం ఒంటి కాలు మీద నిలిచి పొడుకు నిమ్మని తపం పడుతాం మీరు మక్క చుండా కంకులవుతారా వివక్ష పోవాలనుకున్నప్పుడు వివక్ష గురైనప్పుడు స్నేహితుని ఒక ప్రాణం లాంటి ఇంజనీరింగ్ క్లాస్మేట్కు ఇంటికి పెండి పోయినప్పుడు అన్నం పెట్టేటప్పుడు బయట తీసుకెళ్లి ఆ గుడిసెలు అన్నం పెట్టినప్పుడు బ్యాంకులో ఉద్యోగ మేనేజర్గా పనిచేస్తుంటే నాకు ఇవ్వాల్సిన సీట్ ఇవ్వకుండా ఆ ప్యూన్ దగ్గర కూర్చుండ పెట్టినప్పుడు విప్లవోద్యంలో వచ్చినా కానీ ఇక్కడ వచ్చినా కానీ ఆ కులం ఎప్పుడు నన్ను వెంట ఆడితేనే ఉంది నా తల్లి తనలు ఎప్పుడు గుర్తొస్తున్నారు వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చెప్పేది ఒరే ఒక్కటి తంతే రెండు తంతనే ఇంటికి రా దట్ ఈస్ మై కండిషన్ మా మదర్ చాలా గొప్ప పాటలు పాడేది పెంట కుప్ప మీద మల్ల చెట్టు మలిసింది బుల్లేడన్ని పువ్వులు పూసి గుమాజింది అందులోన ఒక పువ్వు పలమెర చల్లింది ఆ పలమెరతో పల్లెలల్లి లేచి నడిసినాయి మెల్ల మెల్లగా పల్లె పెంట కుప్పకొచ్చింది ఆ పల్లె ఆ పల్మెర చల్లె మల్లే పువ్వు పేరు అడిగింది ఆ పువ్వు పేరే సావిత్రి పూలేనంటమ్మ కెన్ అండర్స్టాండ్ పెంట కుప్ప మీద మలిసిన మల్లె చెట్టు పలిమరం చల్లిందట దిస్ ఇస్ మై మదర్ యూస్ టు సింగ్ ఇన్ మరాఠీ ఆ మల్లె పువ్వు పలిమరంతో పల్లెంతలు వేసిందట వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్ అని అడిగిందట 
సో గుమ్మడి విఠలరావు నా పేరు మై నేమ్ ఈజ్ గుమ్మడి విఠలరావు మా అయ్యే బిడ్డలే రామిగా లచ్చిగా పోషి అని పిలుస్తారు అంతా అందుగురించి మై ఫాదర్ నరసింహరావు గుమ్మడి విఠలరావు సరస్వతి బాయ్ మై మా మొదటి సిస్టర్ మేదర్కి ఇచ్చిండు నేను మహారాష్ట్ర మా ఇల్లు ఉండే నా పేరు వచ్చిన తర్వాత నేను సారు చెప్పిన అరే నీ పేరేంద్రా సార్ నా పేరు గుమ్మడి బిఠల్ రావు రావా ఉన్నదారా జంజము తెలువ సార్ జంజం అంటే ఏందో నీకెందుకు రా రావు మాలోనికి ఆ రావు తీసేసి గుమ్మడి బిఠల్ అని పెట్టాడు ఇంతకంటే ఇంతకంటే దుఃఖం ఏమని ఉంటుందా ఇంత కెన్ యూ టెల్ మీ నా పేరును తీసేసాడు గుమ్మడి బిఠల్ రావు కాదు ఐ వాజ్ ఆస్టానిస్టుడు మేము చాలా కష్టాలు ఉంటుంది పంతులు తీసేసాడు ఎవరు తీస్తే స్కూల్లో పోయి అడిగాడు వా ఏం పేరు రా అనేది సార్ నా పేరు గుమ్మడి బిట్టలు రావు ఆ మంచిగానే ఉండి ఎర్రా బుర్ర కూడి నాకు అది ఉందా రా అన్నాడు దారం లేదు సార్ అన్న మీ అయ్య కూడా ఉంటుంది దారం లేదు సార్ అంటే నువ్వు మాలోడివి అంటే మరాఠీలో మహర్ అంటారు మమ్మల్ని మహర్ అంటే మాల అరే నువ్వు మహర్ మాలోడవి నీకు రావెందుకు రా దొరలకుండాలే దేశముఖులకు ఉండాలి బాపురం ఉండాలి నువ్వు మూడు కావు ఇక గుండుసున్న పెట్టాడు మై నేమ్ ఐజ్ బికేమ్ గుమ్మడి విఠల్ నావు ఓ అందుగురించి మరి విఠల్ గద్దరెలాగయ్యాడు అయింది కదా ఆపుర రిక్షోడో ఓ రిక్ష నేనొస్తా నిలుపుర రిక్షోడో ఓ రిక్ష మీద నేనొస్తా మొట్టమొదటి పాట ప్రజల పాట రాసి ప్రజలతో పాడాలి ప్రజలతో చేయాలన్నప్పుడు ప్రజల బాను తీసుకుని ఆర్ట్ లోర్ సక్సెషన్లో చాలామంది మిత్రులు ఉండే మన మిత్రుడు బి నరసింగరావు మా భూమి సినిమా తీసిన ఆయన ఆయన సంఘం అక్కడ ఒక పెద్ద డిస్కషన్ జరిగింది అనోళ్ళంతా అప్పుడు జరిగినప్పుడు ఒక పాట రాయాలి ప్రజల గురించి ఆపుర బండో బండి మీద నేను వస్తా సీర కట్టేదాకా సింగులు దెక్కేదాకా సిగె మల్లెలోనా మల్లెలు ముడిసేదాకా నీ తోడు నేనుంటా నీ జోడు నేను తెలుపుర రిక్షోడు అది బండోడ పాట ఆ బండోని పాట తీసుకొని విప్లవం విప్లవాంతరం చేయించాం ఆపుర రిక్షో ఓడో రిక్ష మీద నేను వస్తా లోతుకుంటా కాడ లడ్డూలు ఇప్పిస్తా కార్ఖానా కాడ అన్ని కళ్ళు ఓపిస్తా అల్ప ఓటల్లో నా ఆలు బిర్యాని తినిపిస్తా అట్లా అట్లా మార్చి ఒక పాట పాడాం ఈ పాట ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి అది నక్సల్ బరి పాట ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలి అందరూ అడిగి అడిగినరు అంటే నేను అడిగినా అరే నా పేరు మీద చేయండి సార్ వాడు వస్తాడు మీ ఓడు అన్నాడు ఎవడు అంటే మీ మామ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అయ్యో భయమైంది నాకు సార్ ఎట్లా అంటే అప్పుడు మేము యూఆర్ రీడింగ్ దట్ గద్దర్ అనేటటువంటి విప్లవం గురించి అవుతున్నాం జిఏడిఆర్ పంజాబ్లో కన్నడలో స్టార్ట్ అయిన పార్టీ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయిందని సో ఆ పాట పేరు గద్దర్ అని పెట్టినాం అప్పటి నుండి గద్దర్ పాట చాలా విషయాలు సామాజిక పరమైన విషయాలు కావచ్చు చాలా విషయాలు పోరాటంలో మిమ్మల్ని బాధ పెట్టాయి అంటున్నారు మీ ఒంట్లో ఉన్న తోట ఎక్కువ బాధ పెట్టిందా సమాజంలో చూసిన చాలా విషయాలు ఎక్కువ బాధ పెట్టాయి మిమ్మల్ని శరీరానికి తగిలిన గాయం మానిపోతుంది కానీ మనసుకు తగిలిన గాయం ఎప్పుడు మెలకు మెలకు మని మెరుస్తూనే ఉంటుంది ఈ సమాజంలో ఎన్ని సమస్యలు గాయం ఒకసారి చూపిస్తారా అవసరమా చూడాలి సగనాగానిగా కాగనియాగానిగా ఆగనిగా కానరినాగా హరిగా ఫస్ట్ షాట్ అలా కగలిచ్చుకున్నాడు ఫస్ట్ షాట్ కొట్టాడు ఆ తుపాకీ గుండి ఇక్కడ నుండి పోయింది ఇక 
ఇక్కడి నుండి థర్టీన్ ఇంచెస్ పోతుంది ఎన్ని ఇంచులు ఇట్ ఈస్ ట్రావెలింగ్ ఫ్రమ్ ఇయర్ ఇక్కడ నుండి ప్రయాణం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోయింది సెకండ్ షాట్ కొట్టాడు కొట్టాడు ఇలా పొజిషన్ తీసుకున్నాను అడవిలో పోయినా కాబట్టి ఐ వాజ్ ఇన్ గడిచిరోలి ఛత్తీస్గఢ్ బాంబ్రా ఘాట్ బాల్గా ఘాట్ దండకారణ్యం అక్కడ అడవిలో తిరున్నాను కాబట్టి మిలిటరీలు ఉన్నాయి కాబట్టి మిలిటరీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ షాట్ కొట్టగానే ఐ వాజ్ ఫాలన్ గ్రాండ్ సెకండ్ షాట్ ఇది బుర్ సెకండ్ షాట్ సో అప్పటి వరకు అక్కు వచ్చేసింది ఎవరు విమల నిశ్శబ్ద విప్లవం ఆ మొచ్చి వాడిని గల్ల పట్టుకుని ఇట్లా గట్టిగా పట్టుకొని ఇట్లా నన్ను సో దట్ ఫెలో వాంట్ టు కిల్ మీ వాడు వచ్చినోడు కూడా చాలా తెలియగలడు అక్క నువ్వు అవాయిడ్ చేయాలి నన్నే చంపాలి తో ఈ స్టార్టర్స్ లవి తో సెకండ్ షాట్ స్టిక్ నా ఐ టేక్ ఇన్ ద గన్ బికాస్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఐ యూస్ టు మూవ్ లైక్ దిస్ నంబర్ వన్ దిస్ ఈస్ అ స్ట్రైక్ దిస్ ద వన్ టూ త్రీ ఫోర్ డౌన్ దెన్ ద టేక్ ది పొజిషన్ అండ్ ఐ వెంట్ లైక్ దిస్ ఎప్పుడైతే ఇట్లా బెల్టిండో నా వన్ మోర్ షాట్ ఈ షాట్ ఇయర్ ఇక్కడ కొట్టాడు ఇది దిస్ ద షాట్ దట్ షాట్ వెంట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయింది సో ఫైనల్లీ అక్క అంతటి కొట్టాడుతుంది నో ఐఎమ్ ఫాలన్ ఆమె వచ్చే ఆమె ఒడి ఇట్లా పడిపోయిన సో ఆమె ఎత్తుకున్నది ఆమె నన్ను అలా ఎత్తుకున్నది ఎత్తుకున్నప్పుడు పైకి లేపింది పైకి లేపి కొట్లాడుతున్నాం సో ఐ వాజ్ ఐ వాజ్ అనేబుల్ టు లేవలి రక్తం పారుతుంది ఆమె వడిలో ఇలా పడిపోయాను సో థర్డ్ షాట్ ఫోర్త్ షాట్ ఇక్కడ కొట్టాడు ఇక్కడ 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 షాట్ దిస్ ఈస్ ది షాట్ ఈ షాట్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి ప్రయాణించింది చూడు ఇక్కడ దిస్ ఈస్ సిక్స్త్ అండ్ సెవెంత్ రిబిట్ ఇప్పుడు ఈ బుల్లెట్ ఇక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఎస్ దాని పొజిషన్ దాని పొజిషన్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది దాని పొజిషన్ ఇట్లుంటుంది సో దిస్ ఈస్ ది ఆపరేషన్ ఈ మొత్తం చీల్చా మొత్తం చీల్చి అప్పటి నుండి అక్కడున్న పాటలని తీసేశారు మూడు రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ త్రీ డేస్ ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ ఆన్ దేర్ సో నేను లేస్తే లేస్తేనే అందరు ఉరుకొచ్చారు సిస్టర్లు గిస్టర్లు అరే ఈస్ డైంగ్ డైంగ్ ప్రసాస్తున్నాడు అని అని వచ్చి చూసి ఇట్లా కంట ఒత్తిరు ఒత్తి చేసి అది చేశారు ఐ వాజ్ నవ్వుతున్నా డాక్టర్ ఆస్కర్ మీ ఆపరేషన్ చేసిన ఏమైతుంది సార్ ఏమై ఏం లేదు కాళ్ళు చేతులు అన్ని పోయినా పర్వాలే ఈ గొంతు ఉంటే చాలు ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చేస్తున్నా ఈ గొంతు ఉంటే చాలు అప్పుడే నన్ను ఫైర్ చేసి వన్ మంత్ పెట్టిన తర్వాత ప్రెస్ క్లబ్ తీసుకొచ్చారు మన వీళ్ళందరూ ఉండ్రి అన్న ఒక పాట పాడమన్నారు అరే ఇప్పుడు కూడా పాట లేదు అది బతికే పాట అని ఐ హెవ్ రిటర్న్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ అది డిశ్చార్జ్ అయ్యి వచ్చినాక ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ వింటాను మొదటి తూట దిగినప్పుడు ఆ క్షణంలో ఏమనిపించింది మొదటి తూట దిగింది బాడీలోంచి బ్లడ్ కారుతుంది ఆ క్షణం ఏమనిపించింది మీకు దానికి ఒక కథ ఉంటుంది ఎందుకు జరిగింది ఎందుకు ఎవడో నిన్ను నిన్ను కాల్చడు కదా అక్కడ ఒక రాజకీయమైన కారణం ఉంది ఇది ఈ రోజు మనం ఇంత డీటెయిల్ గా మీ దాంతో చెప్తున్నాం అప్పుడు ఉద్యమం జరుగుతున్నప్పుడు ఫాల్స్ ఎన్కౌంటర్ జరుగుతుండే 
ఫాల్స్ ఎన్కౌంటర్ జరుగుతున్నప్పుడు మా పౌర హక్కుల వాళ్ళు వీళ్ళందరూ అది అయిపోయిన తర్వాత పోయేవాళ్ళు అక్కడికి కానీ ఇక్కడ అట్లా జరగలే నేను అది ఫాల్స్ అవుట్ ఆ ఎన్కౌంటర్ జరగంగానే ఆ ఎన్కౌంటర్ జరగంగానే అక్కడికి వెళ్ళేవాణి దొంగ ఎదురు కాల్పులల్ల కనుమూసిన కూనలార ఎర్రా పూల దండాలేతు బో పాబిడేలార మిమ్మెదల మిమ్ము దాసు పొందు బో మా కూనలార అని పాడి వేర్ ఇస్ మై సన్ అరే నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడు రా వాడు నక్సలైట్ కావచ్చు వాడు దొంగ కావచ్చు వాడు లంగ కావచ్చు వాడు రాజు కావచ్చు నా కొడుకు రా నా కొడుకు నా కొడుకు అని అతను అక్కడ నేను పాడేవాడిని అక్కడ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చేవాళ్ళు లక్షలాది మంది వచ్చేవాళ్ళు పోలీస్ ప్రభుత్వం వచ్చేది అన్ని తుపాకులు వచ్చేది ఆ తుపాకులు కడుతుండేవాళ్ళు ఆ తుపాకులు పేలుస్తుండేది సో ఆ టైంలో ఈ డెడ్ బాడీని తల్లిదండ్రులకి ఇవన్ చెప్పా దట్ ఈస్ మై ఫస్ట్ స్ట్రగుల్ అంటే ఇది అర్థం చేసుకోవాలి అంతకుముందు ఎన్కౌంటర్ ఫాల్స్ అయిందంటే ఎవరు వచ్చేవాళ్ళు కాదు ఐ మై సెల్ఫ్ వెంట్ దేర్ ఐ టచ్ దేర్ ఫీట్ వాళ్ళ కళ్ళు మొక్కిన ఐ కంపోజ్ ఎ సాంగ్ దొంగ ఎదురు కాల్పులల్ల తో నా ఇన్స్పిరేషన్ తోటి తల్లి వచ్చేసింది అందరు వచ్చారు వాళ్ళు ఇరకబట్టారు కుర్తులు చూసి ఈ ముఖం చూసి ఓ దిస్ ఈజ్ మై సన్ తెలియదు కదా నీకు నాలుగైదు రోజులలో ఎవరు ఎవరు తెలుస్తుంది తల్లి వచ్చి ముద్దు పెట్టుకొని ఏళ్ళు చూసి ముఖం చూసి సో దే టుక్ దేర్ వాళ్ళ పిల్లలు తీసుకున్న వాళ్ళ బిడ్డల్ని కదిలించుకున్నారు ఈ మూమెంట్ ఎంతవరకు వెళ్ళిందంటే అప్పుడున్న డీజీపీ హెచ్ఏ ద్వారా గద్దర్ ఐ కెన్ ఫేస్ థౌజండ్ ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ but i cannot face your song that is he said then i said simply <laughs> i said simply what i am telling sir nenu em antuna na bidda na ki mantra that is my dimpen kada sari mimmula josi kandla kaddu kunda manti bondala mimmu bette tappudu pidikadu manne damante tupakulu maaku jupiro maa bidelara ఈ పాట రాసి పాడిన నెల రోజుల్లోనే ఫైరింగ్ జరిగింది అంతేకాదు దేర్ ఇస్ వన్ పొలిటికల్ రీజన్ దట్ ఈస్ సపరేట్ తెలంగాణ మూమెంట్ దిస్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇక్కడ అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్బై నుంచి జాతి పోరాటాలని నక్సలైట్లు తీసుకొచ్చిన మూమెంట్ గురించి చాలా మంది తెలియదు హిస్టరీ they don't know history akkad nundi sir aa history kuda endam bullet gurinchi inkoncham maatladukunte inka oka bullet lopal undi poyindi kada dan enduku theeyalek poyaru doctor lo doctor le endu theey polante appu nen adagaledu hmm kaani madhya nadavalek poyina koncham hmm aitha dan nanla petti chusaru ippudu adu nadu ledu adu itlu untadi bullet hmm ikkada aagipoy koncham munduku pothe na kaalu chey padipoy సో వాళ్ళు ఏమన్నారు అంటే ఇఫ్ యూ టచ్ ది బుల్లెట్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఒక ఒక రంధ్రం ఇట్లా కొట్టాలి ఇక్కడ కొట్టి దాన్ని ఆయస్కాంతంతో పీల్చాలి వాళ్ళ తర్వాత చెప్పింది ఆయస్కాంతం పెట్టి టక్మన్ తీయాలి ఒకవేళ సపోజ్ టచ్ తో ఈ కాలు చెయ్యి పోతుంది గొంతు పోతుంది అన్నాడు సార్ నేను ఉండని ఉన్నన్ని రోజులు పాడుతాను పాటకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు డెబ్బై ఆరు తూటకు ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు స్టిల్ ఐఎమ్ సింగింగ్ అండ్ డాన్సింగ్ గ్రేట్ డాన్సింగ్ డాన్సింగ్ అంటే గుర్తొచ్చింది మీ చేత మీరు పాడుతూ ఒక పాటికి డాన్స్ చేయించాలి అని ఎన్ని తోటలు దిగే మొత్తం మూడు తోటలు ఐదు ఐదు ఒకటి ఉంది ఒకటి ఒకటి ఇట్లా ఇక్కడ చెవు నుంచి ఇట్లా తాక్కుంటూ పోయింది తీసుకుంటా ఆ ఐదు ఇట్లా కలిసి బతికిచ్చింది నిశ్శబ్ద విప్లవము నా పెన్లాంరా బాబు విమల కల్పుని ఫైటింగ్ విత్ కంటిన్యూస్లీ ఇప్పటికి కూడా అట్లనే షి వాజ్ గోన్ ఫైటింగ్ విత్ ఫైటింగ్ చేసేటప్పుడు తిప్పి కొట్టాలి కదా నా అదృష్టం అని పక్క పొండిపోయినా బతికిన ఇప్పుడు ఆ ఇన్సిడెంట్ ని గుర్తు చేసుకుంటే ఏమనిపిస్తూ ఉంటుంది గుర్తు వస్తూ ఉంటుంది కదా ఆ రోజు జరిగిన ఆ ఇన్సిడెంట్ ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటే ఏమనిపిస్తుంటది మీకు చూడు నేను ఆ ఇన్సిడెంట్ ను 
గుర్తు చేసుకున్నప్పుడల్లా ఒరే నువ్వు ఫైరింగ్ చేసి మరీ కసిగా పాటలు పాడు మనం పాడుతూనే ఉన్నా నేను చచ్చిపోయే వరకు పాట పాడుతూనే ఉంటా అంట ఎప్పుడంతా ఇప్పటి కూడా నిన్న నైట్లో కూడా ఒక రాత్రి ఇంత తెగిరి పాడిన బికాస్ నేనే కాదు మొదటి మన ఐఎమ్ నాట్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ చరిత్రలో ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు చాలామంది బుల్లెట్ ఉన్నాయి దేశం గురించి ఒక బుల్లెట్ ఉంది దొంగతనం చేస్తే ఒక బుల్లెట్ ఉంది విప్లవం చేస్తే ఒక బుల్లెట్ ఉంది మంచి పని చేస్తే ఒక బుల్లెట్ ఉంది అట్లా నేను ఈ బుల్లెట్ కూడా ఏదో ఒక రూపం ఉంది కదా గుర్తు అనుకుంటా అందుగుంచే ఈ మధ్య ఒక పాట రాశాను కరోనా వచ్చింది ఆ కరోనా బుల్లెట్ అని ఒకటి అదే విషయం ఆ కరోనా వచ్చేస్తే నేను కూడా చచ్చిపోతానేమో అనుకున్నా నేను సామాన్యంగా అనుకోలే అప్పుడు మూగబోయిన గొంతులో రాగం ఎవరు తీసెదరు మూగబోయిన గొంతులో రాగం ఎవరు తీసెదరు ఆ జీరబోయిన గొంతులో జీవం ఎవరు పోసెదరు ఆ జానపదం ఆ జానపదం జీవకణంలో జీవాక్షరాలెవరు మూగబోయిన గొంతులో రాగం ఎవరు తీసెదరు మూగబోయిన గొంతులో రాగం ఎవరు ఆ లాస్ట్ చెప్తున్నాను తూట ఆ చిత్తు బొత్తు కాగితాలను ఆ బుక్స్ తీసుకురారు అనుకున్నా చిత్తు బొత్తు కాగితాలను ఏర్చి పేర్చదెవరు ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ ఫైవ్ థౌజండ్ సాంగ్స్ ఐ టూర్ త్రోట్ ది కంట్రీ దేర్ ఇస్ నో యూనివర్సిటీ నేను పాడని లేదు నాగా మిజో త్రిపుర మణిపూర్ ఐదు వేల పాటలు అప్పుడప్పుడే ముక్కు మీద అంటే ముక్కు మీద తొక్కు మీద అంటే తొక్కు మీద రాసేస్తే దానికి స్లిప్ లేదు అదే రాస్తున్నా ఆ చినిగిపోయిన కాగితాలను ఏర్చి పేర్చదెవరు ఆ తుపాకులకు ఎదురు నడిసిన ఆ తుపాకులకు ఎదురు నడిసిన ఈ తూటనెవరు దాసెదరు మూగబోయిన గొంతులో ఆ తుపాకులకు ఎదు తుపాకులకు ఎదురు నడిసిన తూటనెవరు దాసెదరు మూగబోయిన గొంతులో మూగబెవరు దాసెదరు మూగబోయిన గొంతులో అదే ఇప్పుడు చెప్ప అయిపోతుంది ఇక ఇగో ఇప్పుడు ఈ మధ్య నీలాంటి మిత్రులు ఆ చిత్తుబొత్తు కాగితాలను ఏర్చి ఈ రెండు వేల పేజీలు ఇట్లా సొంటి ఇరవై పుస్తకాలు అయితే ఇవి అలా దాచిపెట్టాం ఇది ఇట్లాంటి అందుకుంచి ఈ మధ్యనే నేను ఆ కరోనా వచ్చి చచ్చిపోతానేమంటే మిత్రులు అందరూ కలిసి రెండు పుస్తకాలు తయారు చేశారు సో దేర్ విల్ బీ ట్వంటీ బుక్స్ మరాఠీ ఇంగ్లీష్ హిందీ తెలుగు అందుకుంచే ఆ చిత్తు బొత్తు కాగితాలను ఏర్చి పేర్చదెవరు ఆ తుపాకులకు ఎదురు నడిసిన తూటనెవరు దాసెదరు పోయిన గొంతులో అక్షర తూటాలన్నీ అందులో ఉన్నాయి కొన్ని ఓకే గద్దర్ గారు మీరే ఒక తోట మీ ఒంట్లో ఇంకో తోట ఉంది మీరు ఒక పాట ఫోర్స్ గా పాడుతూ కాలు పెడితే అక్కడ నుంచి వచ్చే ఫోర్స్ ఇంకొక రేంజ్ లో ఉంటుంది అంటే చల్లబడి రక్తం చల్లబడి పోయిన ఒంట్లోంచి కూడా లావాని ప్రవహించేంత ఫోర్స్ తో ఉంటుంది ఒకసారి ఫోర్స్ తో ఒక్క పాట మీ మాటలో ఫోర్స్ చూసాను మీ కథంలో అంటే నృత్యంలో ఫోర్స్ కూడా చూడాలనుకుంటా ఇప్పుడు ఆ ఫోర్స్ చేస్తే ఉన్న లాగా ఊసిపోతుంది రా అరే ఆ ఫోర్స్ చూస్తే నా ఫోర్స్ నీకు తెలియదు నా ఫోర్స్ చూసినాం అనుకో అంటే లాగి గట్టి కట్టుకోవాలి లేకపోతే ఆ ఫోర్స్ ఏ మామూలు ఫోర్స్ అనుకుంటున్నా నాగా నాగీ నాగనం నాగానిగా ఎప్పుడు అమరవీరు తట్టుకుంటాను అప్పుడు నాలో శక్తి వెయ్యి తోటాల్లా మోగుతాది అప్పుడు నాలో లేని బలం పుంజుకొని వస్తాది అప్పుడు అన్నీ జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొస్తాయి ఇది మానవ చరిత్రలో జరిగేదే దేవుని మొక్కేటప్పుడు శివం వచ్చినప్పుడు అలా శివంలోకి వెళ్తాది 
మనసులోని బలం కాదు మనసులోని ఆలోచనని ఆ శక్తిని సృష్టిస్తుంది అనేది నా ఉద్దేశం అందుకే నాతో యుద్ధం చేసిన అమరవీరులు గుర్తుకొచ్చినప్పుడు నేను ఒకసారి లేచి గంతు వేస్తాను అలా దుంకుతాను ఒక్కరొక్కరు అరిగిపోయి సుఖలల్లో కలిసినారా మీకు వందనాలు వందనాలు రో మా బిడ్డలు మీకు వందనాలు వందనాలు రో మా కూలలు వయసులో కూడా ఇంత చురుకుదనం ఇంత స్ట్రెంగ్త్ ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీకు ఆ మాటలోను ఆ పాటలోను ఆ డాన్స్ లోను ఎక్కడ స్ట్రెంగ్త్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఫోర్స్ కనిపిస్తుంది ఇంత ముందు వచ్చినప్పుడు మీ పత్రికా విలేకరి ఒక ఆయన అడిగాడు అరే ఆపు ఇత్నా కువత్ ఇత్నా శక్తి కాసే ఆత అని మా అమ్మ నాతో ఫైరింగ్ జరిగినప్పుడు అంత ఉన్నది కదా ఒకనాడు అన్నది నా తల్లి రే నీకు ఈ శక్తి ఎట్లా వచ్చిందిరా అని నన్ను అడిగింది నాకు నేను పాటలు పాడి అది పాడి తెచ్చుకున్నాను నువ్వు కాదురా అందరికంటే చిన్నోడవు ఏడేళ్ళు నా తల్లి పాలు తాగినవు శక్తి వచ్చిందని అది కోరి అదే ఆన్సర్ చెప్పిన నీ పత్రికా విలేకరికి ఇట్లా ఇంత శక్తి ఎట్లా వాడుతున్నావు అంటే అందు గురించే శక్తి విషయం నేను చెప్తా ఒక ఇంట్లో ఒక ఆల్ సిషన్ కుక్క ఉన్నది దానికి యజమాని సపోర్ట్ ఉంది అన్నం పెడతాడు కాపాడుతున్నాడు అదే యజమానికి ఒక సోకు కూడా ఉంది ఒక కోడి పెట్ట పెంచాడు హెన్ ఆ కోడి పెట్ట రోజు బయట పోయి తిరిగి ఇంట్లో వచ్చి గుడ్డు పెడుతుంది ఈ ఆల్ సిషన్ కుక్క ఈ నెంబర్ ఉంటుంది ఇటు మై డానీ మై జానీ షేక్ అండ్ ఇదే పని ఇంకా ఏం పని చేయదు అది ఇది రాగానే మరి సేకాండి ఇచ్చుడు టాటా చెప్పుడు మరి శక్తిలో ప్రతిసారి కుక్కను చూసి ఈ కోడి పెట్ట పారిపోయింది చాలా మంచి మాట చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు దాని శక్తి ఎక్కడ దీని శక్తి ఎక్కడ కొన్ని రోజులైన తర్వాత ఆ కోడి పెట్ట గుడ్లు పెట్టింది గుడ్లు పెట్టి అది చిన్న చిన్న పిల్లలు పెట్టింది చిన్న చిన్న పిల్లలు పెట్టి దాని మీద కూర్చుంది అప్పుడు ఆల్ సిజన్ డాగ్ వచ్చింది ఆమెది అనగానే ఆల్ సిజన్ డాగ్ ఊరికిపోయింది లేచి తన్నింది దెర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ ద స్ట్రెంగ్త్ బట్ దెర్ ఈజ్ ఎ చేంజ్ ఇన్ డిటర్మినేషన్ ఈ ఆలోచన విధానం మానవుడు తీసుకునే నిర్ణయం అందులోనే మహాశక్తి పుట్టింది నాకు కూడా అంతే ఒకసారి మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగడానికి మా ఎడిటర్ సైదా సిద్ధంగా ఉన్నారు సైదా చాలా మంది ఉద్యమంలో చేరారు కానీ ఉద్యమంలో అసూలు వాసినటువంటి ఆ కుటుంబాలు కోల్పోయినటువంటి ఆ ప్రాణాలకి ఎవరు బాధ్యత వహించాలి మీరు రెండు ప్రశ్నలు ఉన్నాయి దాంట్లో అధికారం ఆయుధాల ద్వారానే వస్తుంది అధికారం ఆయుధాల ద్వారానే రావడం కాదు ఆయుధాల ద్వారానే అధికారం నిలబెట్టుకుంటుంది ఈ గ్లోబలైజేషన్లో ఆయుధాలను కన్న దేశములు యుద్ధం చెయ్యక నిద్దురబోవు అమెరికా వాడు అనుబాంబ్ అంటే రష్యా వాడు న్యూట్రాన్ అండు చైనా వాడు అది ఇది అండు ఆయుధాలను కన్న దేశములు 
యుద్ధం మానవురో ఎప్పుడైతే నీకు వనరులు సొంతం చేసుకున్నారో ప్రకృతిని అక్కడి నుండే యుద్ధం స్టార్ట్ అయ్యి ఇక ఆయుధం గురించి వచ్చే వరకు బలమైన పాముతోటి చిమల దండులు కదిలినాయి పాముకు గుండెలు వదిలినాయి మేక పెట్రోళ్ళు దుంకినాయి తోడేళ్ళు తోక ముడిసినాయి ఆవుల మందలు కదిలినాయి పులులు పరుగులు దీసినాయి ద లా ఆఫ్ నేచర్ ఈజ్ రివోల్ట్ ప్రకృతి సూత్రమే అది అది హింస అనుకుంటాను అన్న అంటే ఇప్పుడు ఆయుధాలు ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే రెండు విధాలు ఉన్నాయి మీరు ప్రశ్నకు ఆయుధాల ద్వారా ఉత్పత్తి సాధనాల మీద అధికారం వస్తుంది దట్ ఈస్ మార్క్స్ లేని సిద్ధాంతం మన ఆయుధాలు పట్టుకోవాల్సిందని అక్కడ నుండి రష్యా చైనా ఇతర దేశాల్లో వచ్చినాయి ఆయుధాల మీద యుద్ధం వచ్చినటువంటి దేశాలలో ఈ భావాలు మారలే అందుకే నీకు గ్రామ్స్ వచ్చే వరకు ఏమన్నాడంటే ఎస్ త్రూ వెపన్స్ వీ ఆర్ కంట్రోలింగ్ ది మీని ఆఫ్ మీడియన్స్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్షన్ ఉత్పత్తి స్థాయిని కంట్రోల్ మరి భావాలు ఆ భావాలను ఎట్లా భావ విప్లవం కూడా రావాలి సో భావ విప్లవాన్ని రిప్రజెంట్ చేసిన వాడిని గద్దర్ని ప్రధాకా పాటలు మీరు అన్నారు సో భావాల్ని మనం చెప్పినప్పుడు ప్రజలు ఆయుధాలు వాళ్ళకు ఉన్న పని ముట్లనే ఆయుధాలు చేశారు కొంగు ఉన్నాడు ముక్కు చుట్టవే సెల్లమ్మ కొడవన్లు చేయబట్టవే సెల్లమ్మ అసే అంటాడు తుసే అంటాడు ఏమే అంటాడు ఇంటికి మెల్లంగా రమ్మంటాడు వాణి పని బట్ట నీకు నీవు సెల్లం కొడవన్లు అందుకోవే సెల్లమ్మ అదే పడిన అది పాడిన ఆ పాడినప్పుడు ప్రజలు ఆ ఉత్పత్తి సాల్ని ఆయుధాలుగా మార్చారు అంటే ఈ దేశంలో నేనే కాదు అనేక యుద్ధాలు వచ్చినాయి కొమరన్ భీమ్ బిర్సాముండ అల్లూరు సీతారామరాజు అనేక యుద్ధాలు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇదే ప్రశ్న వచ్చింది ఆ సమాజం రాలేదు కాబట్టి ఇక్కడ నేను గద్దరిగా వచ్చినప్పుడు రాసిన పాటలలో నేను స్వయంగా ఆయుధం పట్టుకోమని అని లేదు నేను ఆయుధం తీసుకున్నా నేను స్వయంగా కొట్లాడు లేరా వీరా నువ్వు యుద్ధానికి పోరా నేను సినిమాకి పోతాను అని లే ఐ మై సెల్ లెఫ్ట్ మై హౌస్ ఇల్లు పెట్టిన మొత్తం మొదలు పెట్టేసిన అడవికి వెళ్ళిన దళంలో ఉన్న ఆయుధం పట్టుకున్న తుపాకులు కాలుస్తూ ఉన్నా అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే తుపాకుల ద్వారా అంటే ఆయుధం కూడా ఒక ఫామే వెన్ ది వెపన్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫామ్ దట్ ఈస్ గుడ్ వెన్ ది వెపన్ ఎవరి ఫామ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి మాత్రం అదే ఫెయిల్యూర్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫెయిల్యూర్లో మన త్యాగాలు ఈ విధంగా వేస్ట్ అయిపోయినట్టు కనిపిస్తాయి అందుకని నేను ఇప్పుడు పాడిన అమరువీల పాటలు కానీ ఏది కాను ఎప్పుడు ఇరవై సంవత్సరాలది ఈరోజు పాడుతున్నా వాళ్ళ యొక్క సాయుధ పోరాటాన్ని వాళ్ళ వీరత్వాన్ని రిప్రజెంట్ చేసే పోయేట్గా నేను బతుకున్నాను నేను సంతోషపడుతున్నా అందుకుంటే వాళ్ళ త్యాగం ఎప్పుడు వృధా పోదు ఏది కానీ బలిపీఠానికి ఎక్కకుండా చాదులే మహాభారత యుద్ధం తీసుకున్నా ఏ యుద్ధం తీసుకున్నా ఒక పిల్లి ఎలుకల మధ్య జరుగుతున్న కొట్లాటలో కొన్ని ఎలుకలు చావక ఉండయి కాబట్టి వాళ్ళ త్యాగము వృధా కాలేదని నా ఉద్దేశం నేను చాలామంది ఏమనుకుంటారు యు ఆర్ ప్రొవోకేటివ్ అంతే కదా రెచ్చగొట్టినావు వాటి మీద ప్రొవోకేటివ్ రెచ్చగొట్టడం నీ వ్యవస్థ నన్ను ప్రొవోకేటివ్ చేసింది నీ సిస్టమ్ నన్ను ప్రొవోకేట్ చేస్తుంది నన్నే కాదు ప్రతి వాడిని ప్రొవోకేట్ చేస్తుంది నీ గ్యాస్ ధర ఐదు వందలు ఉంటే పన్నెండు వందలు చేస్తే మా నా నా పెళ్ళి అంటుంది వాడి ఇంట్లో మన్ను పడా అని పోయి ఇప్పుడు ప్రొవోకేట్ కదా నీ పూ ప్రొవోకేట్ అంటే మై వైఫ్ అరే ఐదు వందలకు వచ్చే గ్యాసు పన్నెండు వందలు చేసి అన్నది చేపలు ఎందుకు పెట్టింది ద సిస్టమ్ ఈజ్ ప్రొవోకేటింగ్ కాదు మొబడి పోయేట్ పోయేట్ నేను పోయేట్ నువ్వు అట్లయితే దెర్ ఈస్ ఎ కేస్ నావు ఆ కేసు గురించి డీటెయిల్ చెప్పలేను ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఆన్ ట్రయల్ నేను బెంగళూరులో ఓ పాట పాడినట ఆ పాట పాడితే ఆ పోలీస్ స్టేషన్ ఎగిరిపోయిందట అంటే నేనన్నా మరి ఇంట్లో కూకుండా అన్ని పాటలు పాడితే ఎగిరిపోని అంతే కదా ఈ ఫ్యామ్ ఏ ప్రొవోకేటివ్ ఐమ్ అబిట్మెంట్ దిస్ షుడ్ బి హ్యాపెన్ అందుకుంచే మిత్రులారు ఒక పాపులిస్టిక్ మెథడ్ ఆఫ్ క్రిటిసిజమ్స్ ఏవైతే వస్తున్నాయో దాన్ని స్వాగతిస్తున్నా డెఫినెట్లీ విల్ వెల్కమ్ ఇట్ మీరు వేసిన ప్రశ్న కూడా నేను స్వాగతిస్తున్నా కానీ నా వల్లనే జరగలే వీళ్ళంతా చనిపోవడం ఈ వ్యవస్థ అని చెప్తున్నా దట్ ఈస్ ది సిస్టమ్ మరో క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగడానికి ప్రసాద్ సిద్ధంగా ఉన్నారు ప్రసాద్
అన్నిటికంటే గొప్ప ఈజం హ్యూమెనిజం ఈ హ్యూమెనిజాన్ని నాశనం చేస్తుంటే ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క ఈజం పుట్టాడు మార్క్స్ ఏమన్నాడంటే ఈ ఇక్కడ క్లాసులు ఏమున్నాయని అన్నాడు అంబేడ్కర్ ఏమన్నాడు క్లాసే కాదురా కాస్ట్ కూడా ఉంది అన్నాడు చెప్పులు గుట్టది మాది గొల్లే కాదా నిజమేలే బట్టలు నేసది సాలే కాదా నిజమేలే కుండలు చేసేది కుమ్మరోడే కాదా నిజమేలే ఆ లొట్టిని గట్టది గౌన్లోడే కాదా నిజమేలే ఈ కత్తిని పట్టింది క్షత్రియుడే కాదా నిజమేలే ఆ గంట కొట్టది బాపనైనా కాదా నిజమేలే ఆ ఊరును మింగింది దొరగాడే కాదా నిజమేలే అందుకే నీ ప్రశ్నకి ఇక్కడ వస్తున్న దేశంలో వస్తున్నటువంటిది అది పూలే అంబేడ్కర్ అది అన్నాడు దేర్ ఈజ్ ఏ కాస్ట్ సిస్టమ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ టు ది క్లాస్ వాని వృత్తి చెప్పులు గుట్టే వృత్తి అది ఇది రెండు ఉన్నాయి మరి చెప్పులు గుట్టే వృత్తి పోయిన తర్వాత ఎక్కడ పోయింది మాది గోహని ఇంట్లో పుట్టి కాళ్ళకే ఏమో చెప్పు లేదు బాటా షూ కొట్టేసింది వానికి కులం లేదు వానికి కులం లేదు ఈడ కులం మిగిలింది మంగళ గోహని ఇంట్లో పుట్టి కత్తి లేదు సబ్బు లేదు సలూన్ అక్కడ పోయింది ఈడు మంగళ కులం ఉంది తో ఈ అశేషమైనటువంటి శేషమైనటువంటి సిస్టంలో మార్క్స్ అండ్ అంబేడ్కర్ను ఇద్దరిని కూడా తీసుకొని చేయాలి అని ఒక బుద్ధిస్ట్ను ఒక మార్క్సిస్ట్నై మార్క్సిస్ట్ను మళ్ళీ అంబేడ్కర్ ఇస్తున్నాయి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకొని పోతున్నాను లెట్ ది హిస్టరీ డిసైడ్ విచ్ ఈజ్ రైట్ అండ్ రాంగ్ కమ్యూనిస్ట్ భావజాలాలు గద్దర్ ఇప్పుడెందుకు కాంగ్రెస్ వైపు చూస్తున్నారు చూడు భావజాలాలు ఎప్పుడు మారుతూ ఉంటాయి మారు కానీ ఆశయాలు ఎప్పుడు మారాయి ఇప్పుడు ఈ కాంగ్రెస్ పోతే కాంగ్రెస్ మెంబర్షిప్ తీసుకుంటే ఆ ప్రిన్సిపల్ ఒప్పుకున్నట్టు ఇట్లా ఇస్తే కాంగ్రెస్ జెండా ఇట్లా తీసేస్తే బీజేపీ జెండా కింద పడేస్తే ఏ జెండా లేదు అందుకురించి అక్కడ కూడా వెళ్ళి మనం ప్రశ్నిస్తున్నాం అభ్యుదయ భావాలు ఈవెన్ ఎక్కడ వెళ్ళినా నేను ఎట్లా నడుస్తానంటే చూడు నీ ప్రశ్నకు అట్లా చెప్తే అర్థం కాదు ఇది ఇది దిస్ ఈజ్ ది రివర్ ఈ రివర్ మీద ఒక తాడు కట్టి నువ్వు నడువు మన్నావు సో నా స్టార్ట్ అట్ ఇలా నడుస్తున్నా నేను అయితే ఇట్లా ఇట్లా ఊగుతున్నదే చూస్తున్నావు నువ్వు కానీ నా కాలు నేను ఐ నాట్ లెఫ్ట్ ది ఐడియాలజీ ఆఫ్ ది మార్క్స్ ది క్లాస్ అండ్ ఐ ఆఫ్ ది కాస్ట్ నేను మర్చిపోలే నేను ఇట్లా మారితే ఇడిపోతాం ఇటు మారితే ఈ రెండు కాళ్ళ కింద నడిచేటటువంటి దాని ఇది చాలా కష్టమైన జీవితాన్ని ఎన్నుకున్నా అది నా ప్రశ్న రైట్ మరొక క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నారు శ్రీనివాస్ శ్రీను చెప్పండి ఎన్టీ రామారావు ఆలిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆల్టర్నేట్ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది గద్దర్ అనే అంత రేంజ్ లో మీ పేరు ఉండేది అప్పుడు రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకోలేదు తప్పు చేశానని ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా కళాకారుడు ఒక కల్చరల్ రెవల్యూషన్ చేసేవాడు ఒక పోయెటు కవి ఓ జర్నలిస్టు ఆయన ప్రొఫెషన్ వేరు ఏ పొలిటికల్ పార్టీ పొలిటికల్ లీడర్ పొజిషన్ వేరు ఎన్టీ రామారావు వచ్చినప్పుడు లక్షల కోట్లాది మంది ప్రజలు వచ్చారు కానీ ఎన్టీ రామారావు వెనుక అప్పటిదాకా రాజకీయంలో ఉన్న వాళ్ళ అల్లుడు గారు ఉన్నాడు దట్ ఈస్ ద ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ ఎన్టీ రామారావుకు కులం స్ట్రక్చర్ ఉంది ఎన్టీ రామారావుకు అల్లుడు అనే ఒక పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్ ఉంది ఎన్టీ రామారావు కావలసినటువంటి ఒక పేరు ప్రతిష్టలు చష్మా ఉంది కలరుడు అంతేకాదు ఎన్టీ రామును రామును దేవుని కూడా అనుకుంటారు ప్రజలు అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ దేవుని చూడలే ఆయనని అనుకుంటారు సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాజ్ మేడ్ ఇమే ఒక గొప్ప పాలిటీషియన్ ఒక కానీ అవన్నీ సరిపోదు రాజకీయమైన ఎత్తుగడలు దట్ ఈస్ కాల్ టాక్టిక్స్ అండ్ స్ట్రాటజీ నీకు ఎత్తుగడలు మారాలి గేర్లు మార్చినట్టు బండ్ కుక్ వచ్చినప్పుడు ఏ గేర్ మారాలి నాకు వచ్చినప్పుడు అది చెప్పడు 
మూడే అంటాడు యాక్సిలేటర్ బ్రేక్ అండ్ ఇదేంత అనుకోండి మూడోది క్లచ్ ఇది మూడు ఉన్నాయి ఈ మూడే ఉంటాయి ఏ మిషన్కి అయినా మూడే ఉంటాయి మెకానికల్ ఇంజనీర్ కాబట్టి చెప్తున్నా నీకు ఎక్సలేటరు బ్రేకు క్లచ్ ఈ క్లచ్ ఒత్తుతుండాలి ఇప్పుడు రెండు వచ్చినాయి ఇప్పుడు మారింది కదా కాలం నువ్వు ఏది మారదు అన్నావు కదా నీకే చెప్తున్నావు ఈ ఈ దానికి వీడు క్లచ్ ఎత్తాలి ఆ గేర్లు మార్చాలి రాజకీయ వేత్త తన గేర్లు మార్చాలి నాకు ఇంకోటి నా వైపు వచ్చే వరకు నేను మొదటి నుంచి ఓట్లు తోటి ఈ సమాజం మారింది అనుకున్నా వెరీ క్లియర్ ఉట్టి ఓట్లతోటి ఈ సమాజం మారింది ఇది కూడా ఉండాలి లట్టు బీర్ అయినా టు డీల్ ఈ కట్ట కూడా ఉండాలి ఇప్పటి కూడా అదే మారలే ఎందుకు ఆడబిడ్డ ఇప్పుడు తల్లి బిడ్డ బిడ్డ ఉన్నది మంచిగా ఆడుకుంటుంది పండుకో పండుకో అంటుంది ఏ అని ఏడుస్తుంది అమ్మ అంటుంది ఇయ్య కొత్త పాలు గిచ్చుతుంది దట్ ఈస్ రెవల్యూషన్ ఎస్ అదే విప్లవం అని డెఫినేషన్ పాలు ఇయ్యని తల్లి మీద పసుపాపల తిరుగుబాటు ఆ పడగ విప్పిన నాగుపాం మీద చలిచీమల తిరుగుబాటు ఈ కాల కింద ఉన్న దుమ్ము నీ కంట్లో వచ్చి పడితే అదే తిరుగుబాటు దట్ ఈస్ రెవల్యూషన్ కాబట్టి నేను అంత పాపులారిటీ ఉన్నా నా సిద్ధాంతం ఏదైతే ఉందో ఓట్లతోటి న్యాయం జరగదు ఎన్నికలలోకి వచ్చినట్టయితే మనం న్యాయం చేయలేము అన్న ఆ దశలో ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నా రాబోతున్నారు ఆ పొలిటికల్ పార్టీ పేరును కూడా త్వరలో అనౌన్స్ చేయబోతున్నారు అంటున్నారు పెద్దపల్లి నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేయబోతున్నారు అంటున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ మీకు మద్దతు ప్రకటిస్తుంది అంటున్నారు దాదాపు ఈ వార్తలు అయితే వినబడుతున్నాయి దీనిలో నిజం ఉందా చూడు పొగ నిప్పులైంది పొగ వస్తుందా అన్న ప్రశ్న చెప్తున్నా అరే ఆ పొగ నిజమేనా వైస్ వర్స ఉంటుంది అవును కాదైతుంది కాదు అవును అవుతుంది అవునులో కాదు ఉంటుంది కాదులో అవును ఉంటుంది ఇది ఫ్రిక్షన్ రా బాబు ఇట్లనే ఉండదు అందు గురించే మారిన కాలంలో ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో సో కాల్డ్ రాజ్యాంగం పుస్తకం ఎలా సో కాల్డ్ ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని బట్టి కొంత తిరుగుతున్నారు రెండు ఐదేళ్ల నుండి ఈ భారత రాజ్యాంగం అనేటటువంటిది దీని ఆవశ్యకత ఇప్పుడు వచ్చింది దీన్ని డెఫ్యూజ్ చేస్తున్నారు కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నా దే ఆర్ డెఫ్యూజింగ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్ను ఏది ఇవ్వకుండా ఒకటి ఇచ్చింది వన్ మ్యాన్ వన్ ఓట్ ఇది ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే నువ్వు సాటుకు పోయి తక్కువ గుద్ది ఆ ప్రభుత్వాన్ని కూల్చవచ్చు అటువంటి దశ ఈ దేశంలో వచ్చింది ద సిచ్యువేషన్ టైమ్ అండ్ స్పేస్ అంటారు పొద్దుగల పరమాన్నం టైం పగటికి మెత్తన్నం టైం పొద్దు మిగితే పురుగులన్నం టైం తెల్లారితే పురుగులన్నం పక్షులకు పరమాన్నం ఈ డెబ్బై ఐదేళ్లలో ఈ భారత రాజ్యాంగాన్ని పోతుంది అక్కడ సాయుధ పోరాటాలు డిఫెన్స్లోకి వెళ్ళినాయి నేనే అపీల్ చేసిన నా పార్టీకి ఓ నా విప్లవ వీరులారా వాళ్ళంతా నా పాటలు అయిన వచ్చిన కదా ఇప్పటికీ ఈ రాష్ట్రానికి ఈ సాయుధ పోరాటానికి నాయకత్వం వహిస్తున్న వాడు ఎవరో తెలుసా బాబు ఒక కాలంలో ఆరీసీ వర ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లెక్క నీ లెక్క ఊకుని ప్రశ్న అడిగి పాటలు ఇన్నోడే పంబల్ల కేశవరావు ఈజ్ ద లీడర్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ ఆర్మీకి ఇప్పుడు అడవిలో వాళ్ళకి అపీల్ చేసిన కొంతకాలం మహాభారత యుద్ధం లెక్క మన ఆయుధాన్ని జంపిషెట్ మీద పెట్టుండ్రా అన్న కొంతకాలం పెట్టుకోవాలి కదా ఎప్పుడు కొట్లాడం కదా వార్ అండ్ పీస్ దట్ ఈస్ ది లాఫ్ నైఫ్ పెళ్ళమ్మ కూడా మీ ఊరికే కొట్లాడతావా ఎవడో వచ్చి పీస్ ఎవాలో చేస్తాడు సో శాంతి పీరియడ్లా మన ఎత్తుగడలు డూమాలో ఉన్నట్టు రష్యాలో కూడా ఏ విధంగా లేనిన్ ఎన్నికలకు వెళ్ళిండో ఈ సంధి పీరియడ్లో కూడా నేను ఈ పుస్తకాన్ని తీసుకొని వెళ్ళాను వన్ మ్యాన్ వన్ ఓట్ భారత మహాత రాజ్యాంగం అభాగ్యుల ఆయుధం ఏడు తరాల గంధము జ్ఞాన యుద్ధముల గ్రంథము ఒకే మనిషికొక ఓటు బతుకును మార్చే బాట ఈ ఓటే నీకు తూట ఇంత మరి కూలిపోవు ఈ నోటు అని మీ ప్రశ్న జవాబు చెప్తూ రెండో విషయం చెప్పదలుచుకున్నా పొలిటికల్ పార్టీస్ అడిగింది కదా పొలిటికల్ పార్టీలు రాజ్యాంగం పెట్టదు పొలిటికల్ పార్టీను ఎలక్షన్ కమిషన్ పెడతది ఆ ఎలక్షన్ కమిషను ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ 
మొత్తం దేశం తన చేతిలో పెట్టుకుంటుంది అప్పుడు నువ్వు దుంకొచ్చు ఆడొచ్చు విమర్శించవచ్చు అటువంటి డెమోక్రటిక్ స్పేస్లోకి వెళ్ళాలనుకున్నా నేను అలాంటి డెమోక్రటిక్ స్పేస్లోకి వెళ్ళాలి అందుకే ఇప్పుడు ఏ పార్టీ ఇంకా ఫామ్ చేయలేదు ఒక పార్టీ పెట్టినామంటే మార్క్స్ ఎప్పుడూ రాసి మార్క్స్ లేని ఒక ప్రణాళిక ఒక నిబంధన అవ్వాలి అన్ని పార్టీలకు ఉన్నాయి కాబట్టి మీలాంటి వాళ్ళతో అందరితో చర్చించి రేపు వచ్చే ఎలక్షన్లలో ముందు ఒక మేనిఫెస్టో రాసుకొని అందరి ముంగట చర్చ పెట్టి అప్పుడు ఎలాంటి పార్టీ ఉండాలి నేను బతుకుండంగానే అది విజయవంతం సాధించకపోవచ్చు కానీ నేను ఎటువంటి పునాది వేయదలుచుకున్నంటే రేపు ఈ మానవ సమాజాన్ని మార్చాలి అది నా రక్తంతో రాయాలనుకుంటున్నా గద్దర్ గారు రక్తం ఉరకలేసే వయసులో తుపాకీ భుజం మీద పెట్టుకుని తోటాలు పేల్చడం అడుగులోకి రండి అని పిలిచారు డెబ్బై ఆరేళ్ల వయసులో మళ్ళీ బ్యాలెట్ బాక్స్ లో ఓటేద్దాం రండి అని వెనక్కి అని అంటే వింటారా నమ్ముతారా చాలా మంది ఇప్పుడు ఇట్లా దింపిన నీళ్లు వాటర్ ఇట్లా దింపిన గ్లాస్ లా అది ఇట్లా దింపగానే దొరుకుతాయా సో మచ్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ హ్యావ్ టు డూ ఒక సత్యాన్ని నమ్మించడానికి చాలా చెప్పాల్సి వస్తుంది కానీ ఇప్పుడు చాలా పిగ్గా మార్చగలుగుతున్నా ఓట్ల విప్లవం వర్దిల్లాలి కవులారా కళాకారులా రాజకీయవేత్తలారా జర్నలిస్టులారా ఓట్ల యుద్ధాన్ని సిద్ధం కండి ప్రతి ఇల్లుని ఓట్ల పూర్తి చేయండి మీకు వందనం మీరు ఓటు ఎవరికైనా వేయండి కానీ అమ్ముకోవద్దని చెప్తున్నాను ఓటమ్మా 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 నిన్ను ఎట్లా చేసి వస్తి కదా మాజమ్మ ఎర్ర టోపీకి వేస్తే ఏడు పే మిగిలింది కద్దరు టోపీకేస్తే కన్నీళ్ళే మిగిలినాయి పసుపు టోపీకి వేస్తే పసుపు కుంకు బాబాయే గా గులాబీ టోపీకేస్తే ఓటమ్మ వాడు గుంట నక్కాయగాదా మాజమ్మ ఆ గులాబీ టోపీకేస్తే ఓటమ్మ వాడు గుంట నక్కాయి పాజే బోయమ్మ నిన్ను ఎట్లా చేసి అందుకే నీకిచ్చిన ఓటు నీ ఎవరికైనా వెయ్యి ఎవరు రైట్ కానీ దాన్ని అమ్ముకో ఓకే అమ్ముకునే చోటు గురించి కూడా మనం మాట్లాడదాం గద్దర్ గారు ఎన్నిసార్లు ఓటేశారు నేను ఒక్కటేసారి మొన్న వేసిన రాబోయి నేను నా పిల్లలు అవునండి సి చెప్పినని నేను ఏదైనా ఒకసారి చెప్పినని కొద్దాన్ని ఆచరిస్తా అది నా తండ్రి ఇచ్చిన ప్రిన్సిపల్ డెబ్బై ఆరేళ్ల వయసులో ఇప్పటికీ ఒక్కసారి ఓటేసిన మీరు యూటర్న్ తీసుకున్నట్టుగా అనిపించట్లేదు యూటర్న్ తీసుకున్నారు మీ సిద్ధాంతాల నుంచి అని అంటే ఏమంటారు ఎవరైనా అసలు యూటర్న్ అంటే ఏందండి ఎప్పుడు కాదు నేను యూటర్న్ తీసుకోను రీట్రేట్ అవుతా దట్ ఈస్ ది వార్ సార్ ఎందుకు వెళ్ళేది ఎన్నాళ్ళ నుంచి ఓటు ఎందుకు వెళ్ళదు మొన్న నీకు ఓట్ల దశ ఏదైతుంది ఇప్పుడు వాడిన కదా ఎవరి కేసినా కానీ వచ్చిన రిజల్ట్ అది ఇప్పుడు ఒక సంధి పీరియడ్ ఏర్పడ్డది రెండో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నాను నీ ప్రశ్నకు జవాబు భారత సమాజంలో ఒక ధర్మం వచ్చింది ఆ ధర్మం ప్రకారం బట్టలు ఉతుకటోడు బట్టలు ఉతకాలన్నాడు ఎట్ దట్ టైమ్ ఇట్ మే బి కరెక్ట్ బట్ ఇప్పుడు ఈ సనాతన ధర్మం ఏదైతుందో ఆ సనాతన ధర్మమే రాజ్యం వేయాలనే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ సనాతన ధర్మం కూడా ఉండేది కానీ సనాత ధర్మం ఈజ్ బేసింగ్ ఆన్ ఆర్ఎస్ఎస్ దాంతో నేను విభేదిస్తా ఆర్ఎస్ఎస్ వ్యక్తిగతంగా నేను విభేదించా నా మిత్రులు ఉన్నారు చాలామంది నక్సలైట్ అయినారు చాలా గొప్ప వాళ్ళు ఉన్నారు ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్ వారు చెడ్ చేసుకొని పోయి ఎంతో సేవ చేస్తాడు దేర్ కమిట్మెంట్ ఐ రెస్పెక్ట్ బట్ దేర్ ఫిలాసఫీ ఐ డిఫర్ ఆ ఫిలాసఫీ డిఫర్ అయి ఉన్నాడు ఈ రోజు రాజ్యాధికారంలోకి రావాలనుకుంటున్నాడు అదే రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు అదే భారత రాజ్యాంగాన్ని తీసుకొని వస్తున్నాడు ఈ దశల విప్లవకారుడుగా టు స్టాప్ దెమ్ ఐఎమ్ సింగ్ ఇన్ దిస్ ఆత్మకథలు రాస్తా ఉంటాడు గద్దర్ ఏమైనా ఆత్మకథ రాసుకుంటున్నాడా ఉంటే కదా ఆత్మకథ ఏం లేదా ఆత్మకథ ఏం లేదు ఉన్న కథల్లో ఒకటే ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ గద్దర్ ఇప్పటిదాకా మీరు అడుగుతుంది ప్రశ్నలు అదే యూ వాంట్ టు నో దట్ వాట్ ఈస్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ గద్దర్ అరే నువ్వు అమ్మ నువ్వు ఒక పాట పాడితే ఎంతమంది వచ్చారు లక్ష మంది చలో ఇప్పుడు పోదాం పదండి మీరు అందరం కలిసి నడుచుకుంటూ ఈడికి వెళ్ళి సింగడాబాద్ దాకా ఓ మంచోడు లాంగా లుచ్చ రౌడి షీటర్ దొంగ పంతులు గురువు అందరు వస్తారు వాయ్ నేను ఎప్పుడు ప్రశ్న వేసుకుంటా అందుకే ఇక్కడ ది ఆదర్ సైడ్ ఆఫ్ గద్దర్ రాయ్ 
అదర్ సైడ్ ఆఫ్ గద్దర్లో ప్రధానంగా నేను చెప్పదలుచుకుంది నేను ఎందుకు ఫెయిల్ అయిన మీరు అడిగిన ప్రశ్నలు అవే కదా మిమ్మల్ని నమ్మి మేము వచ్చినాం మేము పాటలు విన్నాం సిస్టమ్ ఎక్కడ లోపం ఉంది ఈ మానవ సమాజాన్ని మార్చడానికి నేను ఒక్కనే పుట్టిందా భూమి పుట్టినప్పటి నుండి ఋషులు సన్యాసులు భాగవతం రామాయణం బైబులు పురాణు శాస్త్రాలు గురు గ్రంథ పార్టీలు ఇన్ని పుట్టలేదా ఇంతమంది మనుషులు పుట్టలేదా వాళ్ళు కూడా అదే అన్నారు వీ వాంట్ టు చేంజ్ దిస్ సిస్టమ్ ఇది మారాలి అందరు హ్యాపీగా ఉండాలన్నారు అందులో నేను ఒకని సో అందుగురించే నేను రాదలుచుకున్నది వాట్ ఈజ్ ది అదర్ సైడ్ ఆఫ్ గద్దర్ ఒకటి రెండవది నిశ్శబ్ద విప్లవం నా ఇంట్లో నిజమైన విప్లవకారుడు నా సతీమణి విమల వాళ్ళ గురించి ఎవడు రాయడు పెన్లాని గురించి తెచ్చి పెడితే తిని కూసున్నావు తిన్నది అరగక పంట వంటవు మొగడ ముద్దుల మొగడ ఒక ప్రశ్న అడుగు త చెప్పు తావభావ పొద్దు పొద్దు నలేసి పాసన్లు దోమినాను కడిగేది కడిగినాను ఊడ్సేది ఊడ్చినాను బాతూరు మూల ఉంటే సబ్బు టవ్వాలు అయితే టేబుల్ మీదకొస్తే ఇడ్లీ బోడంగైతే సూటే సుకోంగానే కాలాకు బూటునైతే పిల్లలకు గనబడకుండా పిలిచి ముద్దు పెడితి గేటు కాడికి వచ్చి టాటా టాటా చెప్తి మొగడ ఇప్పుడు చెప్పు తోముడుకెంత కడుగుడుకెంత ఆయికెంత చాయికెంత ముద్దుకు ఎంత మురిపమికెంత అంతా కలిపి ఎంత ఇస్తావురా మొగడో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి పేడ్ ఎనిథింగ్ సో షీ అని ఒక నవల రాస్తున్నా నా జీవితం చిన్న కథ ఆమె నాకు ఎక్కడ పంచాయతీ జరిగేది ఇప్పుడు మీ జర్నలిస్ట్ వేసే ప్రశ్న పంచాయతీ ప్రశ్నలన్నీ ఆమె వేస్తుంటుంది రోజు ఏందే ఆ మొన్న దాకా తుపాకాన్ని దుంకుతీవి ఇప్పుడు అని ఓటాన్ని దుంకుతావు మళ్ళీ ఏడొచ్చి చంపుతావు అని ఎవ్రీ డే దెర్ విల్ బి ఎ టెలిఫోన్ అక్క చెప్పు పన్నెండు గంటల ముప్పై ఐదు నిమిషాలకు మేము అన్నం చంపేస్తాము ఆమె ఏమంటుంది ఆ చంపేది ఏదో జల్ది రారా అయిపోయిన పని అంటుంది ఆమె సో మిత్రమా నేను మొదటి వాని కాదు చివరి కాని కాదురా అని నన్ను నన్ను అడిగితే ఎట్లా ప్రశ్నలు అట్లా అయితే సన్యాసిని అడుగు మహాభారతం రాసిన అడుగు బైబుల్ రాసిన అడుగు పురాణ అడుగు శాస్త్రాలను అడుగు వేదాలు అడుగు దెర్ ఆర్ థౌజండ్ క్రోడ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ చాలామంది మానవులు పోయి వాళ్ళు ఏడ్సి ఏడ్సి చచ్చిపోతున్నారు నాలాంటి వాళ్ళు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నారు ప్రతి ఇంట్లో సమాజాన్ని వాళ్ళు నేను ప్రశ్నదారాన్ని అడుగుతున్నా వాళ్ళు మనసులో కుమ్మి ఏడుస్తున్నారు అంతే ఓకే గదర్ గారు మిమ్మల్ని సైదా మరో క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నారు కానీ బిఫోర్ దట్ ఒక్క క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను మీరు దేవుణ్ణి నమ్ముతారా దేవుణ్ణి ఎందుకు నమ్మొద్దు అసలు దేవుడు అనేవాడు ఓడు పుట్టించుండో వాని గురించి బతుకుతుంటే వీడు దేవుడు నమ్ముతా అంటాడు ఇప్పుడు దేవుడిని నేను పుట్టించలే కదా నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న తిరుపతి కాడ మీటింగ్ అయింది తిరుపతి కాడ మీటింగ్ ఆయన బస్సులు ఎక్కి దేవుని చూస్తుంది పోతున్నాం ఒక ఆయన నియాసంటోడు వచ్చాడు ఇప్పటిదాకా దేవుడు లేడు ఏం లేదంటూ మరి ఇప్పుడు ఎందుకు ఎక్కినావు బస్సు నా జీవితం అంతా ఇదే ప్రశ్నలు అరే వాడు ఎట్లుండో చూద్దాం రానన్న మరి ఆడెందుకు చెప్పినావు దేవుడు ఉండా లేదా అని ఆడ ఉన్నాడా లేదా అని చెప్పినాం ఆడి పోయినాం అక్కడికి వెళ్ళినాం వెళ్ళగానే బస్సు డ్రైవరు వాడు పక్క దేవుడిని నమ్మడు మావాడు దోస్తు వాడు ఆడి పోతున్నాడు ఆ స్టెప్స్కి పోగానే బస్సు ఆపి ఆ పాదాలకు మొక్కి నేను అనుకున్నా ఈడు మారిండ్రా నా లెక్కని అనుకున్నా అక్కడ నుండి ఏం పోయినాం బస్సు నడుస్తుంది అన్న ఆ పాట వాడు మనడు ఆ తిరుపతి కొండ కాడ తమ్ముడ కొండ ఎక్కంగా చూడాలే బండిర గిర గిర గిరికీలు కొట్టుతుంటా పాము మెలకాలేసినట్టురా బండిని పల్టీలు కొట్టిస్తుంటాడురా గర్ గర్ గేరులు మార్చుతుంటాడురా గిర గిర స్టేరింగు దిప్పుతుంటాడురా ప్యా ప్యా ఆరాను వత్తుతుంటాడురా ఓరా సూపేసై సడద్దం చూస్తాడు గేరు మార్చేసి బండి జోరు చేస్తాడు బ్రేక్ ఫెయిల్ అయితే వారి గుండె ఫెయిల్ రా అప్పుడు ఏ దేవుడు నిన్నాదు కోడురా చావుతో సవాలు చేసి సాగిపోతాను టావు బస్సు నడిపేటోడ బస్సులు చేసేటోడ బతుకులోకి తొంగి 
అరే ఆ కొండెక్కపోతే గిరిగిరి ఎట్లు వచ్చింది గర్గర్ ఎట్లు వచ్చింది వాస్తవంలోకి పోకుండా సత్యం తెలుసుకోలేం మిత్రమా అందు గురించే ప్రజలలో ఇంకా నమ్మకాలు ఉన్నాయి ఆ నమ్మకాలను ఓవర్ నైట్లో తీసేయమంటే తీసేయలేవు అంత దూరం ఎందుకు నా అక్క విమల మా మా అమ్మ నట సార్ మా అమ్మమ్మ ఆమెకు తులసి చెట్టు ఇచ్చిందట నా పే నా మాయమ్మ నా పెళ్ళానికో తులసి చెట్టు వచ్చింది ఆ తులసి చెట్టు రోజు పొద్దుగా లేచి ఇప్పుడు నీళ్ళు పోసి మొక్కుతుంది నేను ఒకసారి అడిగిన ఎందుకు తులసి చెట్టును మొక్కుతున్నావు నక్సల్ అయితే ఇంట్లో అంటే కనీసం నేను చెట్టును మొక్కినందుకు మీనింగ్ ఉందన్నది ఎంత మాట చెప్పిందో తెలుసా నీకు తెలియదేమో మా అత్త చెప్పింది ఇది ఒక్కటే జీవ పదార్థం అట అంటే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఆక్సిజన్ ఇచ్చేది తులసి చెట్టు అట గదిరా దేవుడు నీ దండం పెడతా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఇస్తా అంటే అందుకే ప్రతి గుడిలలో నీకు తులసి ఉంటాయి ఇది ఇష్టం గుడిలో దేవుడి గురించి నేను అడిగాను చెట్టులో ఉన్న దేవుడి గురించి ప్రకృతి గురించి కాదు నేను అడిగింది గుడిలో ఉన్న దేవుణ్ణి మొక్కుతారా గుడిలో ఉన్న దేవుణ్ణి స్థుతిస్తారా గద్దర్ చూడు చాలా దూరం మనం ప్రజలు ఎంబడి వెళ్ళాలి చాలా దూరం మనం ప్రజలు ఎంబడి వెళ్ళాలి ప్రజల దెంబడి వెళ్ళి ఆ ప్రజలకు ప్రయాణం చేసి ఇది కాదు అని చెప్పాలి మనం కవులము కళాకారులము ఎవరైనా ప్రజల నుంచి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మెజార్టీ ప్రజలు వాళ్ళ సమస్య పరిష్కరించుకోకుండా దేవుడు ఉన్నాడు అని అన్నాం ఆడి పోయి మేము దేవుడు లేదని పాడే బదులు ఆ దేవుని తీసుకొని జర చూసుకో తల్లి మా అమ్మ ఎడవాడినిది మాంకాలమ్మ గుడిలా నేను నేను ఇప్పుడు మాంకాలమ్మ గుడిలో వాడిన ఆ రోజు పండుగ నాడు పోయి నేను కూడా సిగం లెక్క ఊగి చేసి అంటే కలుచుకోవాలి కదా కొబ్బరికాయ కొట్టిన అమ్మది కాలు మొక్కిన ఆడికలు ఈడిదాకా శాస్త్రంగా పంతులు బొట్టు పెట్టి పెట్టుకోవాలి పెట్టుకోవాలి కదా పోనే వద్దు జర చూసుకో తల్లి మా అమ్మ కాలమ్మ జర అరుసుకో తల్లి మా అమ్మ కాలమ్మ మా ఊరు లీడర్ రోడ్డు మహా చాలుగాడు తల్లి ఓట్లేసుకున్నయాక ఒంగొంగి మొక్కుతాడు ఓట్లేసుకున్నాక బూట్లు చూపిస్తాడు వాడి అరుసుకో తల్లి మా అమ్మ కాలమ్మ జర చూసుకో అనగానే మా లీడర్ గాడు ఎమ్మెల్యే గాడు వాడి గుండె రాయి కొట్టంటే ఇది అంటే ప్రజల దగ్గరికి పోకుండా ప్రజల నమ్మకాలని మనం గౌరవించకుండా ప్రజల విశ్వాసాలలో సరిగా లేదని చెప్పకుండా ఒక భావ విప్లవం తీసుకొచ్చే విప్లవకారుడు ఒక జర్నలిస్టు ఒక పత్రిక వాళ్ళు మనం పోయి వాళ్ళతో వీ కెనాట్ ఇంపోజ్ ది థింగ్స్ ఆన్ ద హెడ్ గద్దర్ గారు మిమ్మల్ని ఒక రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఒకటి మీతో పాటు చాలామంది ఉద్యమంలో పనిచేసి బయటకు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదో ఒక రాజకీయ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించారు కొన్ని ఉన్నత పదవులకు వెళ్ళారు ఆర్థికంగానూ బలపడిన పరిస్థితి ఉంది ఒకసారి మీరు ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు రాజకీయంగానో ఆర్థికంగానో బలపడకపోవటానికి కారణాలు ఏమన్నా కనపడ్డాయా ఒకటి రెండోది ఇటీవల కాలంలో చూసాం హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అంగరంగ వైభవంగా పెట్టారు కొత్త సచివాలయానికి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు పేరు పెట్టడం జరిగింది ఆ అంశాలపైన మీ కామెంట్ ఏంటి మొదటి ప్రశ్న దగ్గర నాకు జాబ్ మంచి జాబ్ ఉంది చాలామంది నా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకుంటారు చాలామంది నా దగ్గర కోట్లు లేవనుకుంటారు అది కరెక్ట్ కాదు మొత్తము తెలుగు ప్రజలు తెలంగాణ నాలుగు కోట్లు ఆంధ్రలో కూడా ఐదారు కోట్లు పది కోట్ల రూపాయలు నాకు వస్తే ఒక్క రూపాయి ఇచ్చిన ఐ రీచ్ టు దేర్ హార్ట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ కిర్రు కర్రు కొట్టకరా కిర్రు కర్రు చెప్పునోయమ్మ ఈ మనిషి కాళ్ళకు మెత్తనైనా పలుపునోయమ్మ వెళ్ళిపోయినా నిండు ఆ మాస నాడు ఓలచ్చ గుమ్మాడి ఆడబిడ్డ బుట్టి నాదో అనివో అనగానివో హరివానివో వెళ్ళిపోయినా గుట్ట మీ యాదగిరి గుట్ట కాడిపోయినా యాదగిరి గుట్టకాడి ఆ గుట్టను చూడంగానే పంతులు ఉన్నాడు అన్న మొత్తం చిరకోపం గిటకం అన్ని పెట్టిండు ఆ పంతులు కెనరా బ్యాంక్ ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర కాదు ఉండే వాని కొడుకు కొలువు రాలేదట గుట్టకాడ రోజు మొక్కేటోడు అన్న జర విన్ సంగతి చూడంటున్నాడు యా యాదగిరి గుట్ట మీద ఆ పాట పాడా అంటే ఇక్కడ పాట పాడలే లావెట్రీన్కు రోజు పోతాను 
అందమైన బంగులాల ఉన్న దొక్క సంద మామ దాని పేరే లాట్రీనమ్మో మా అమ్మ నారా కెన్ ఇమాజిన్ ఇట్ కిర్రు కర్రు సక్కనైన బొమ్మ మా ఇంటి ఉన్నదమ్మ దాని పేరమ్మ చిపురు కట్టెనమ్మో వయసులో నగాది ఇల్లంతా ఆడుతాది ముసలితనములోన బాత్రూము గడుగుతాది సచ్చే ముందు భోగి మంటాయి వెలుగుని స్థలం అడవికి వెళ్ళిపోయాను మసీదులోకి వెళ్ళిపోయాను రండయ్యో రామాను జాతరకు పోదాం రో పోదాం రో పరమాత్ముని చూడనీకి రండయ్యో రామాను జాతరకు నువ్వు ఇమాజిన్ చేస్తావా ఆ రామానుజుడు వెలుగో ముందే నా అక్కడికి పోయినా ఏం చెప్పినా అంటరా నోనికి వానికి వీనికి వేదం చదవద్దు అన్నారు వేదం దేవుని ప్రసాదం అయితే అని వాడు గుడి మీద ఎక్కి చదివిండట అది చదివిన తో అట్లా నేను ప్రజల ప్రేమను సంపాదించుకున్నా నేనే కాదు ఈ ప్రపంచాన్ని మార్చడానికి వచ్చినటువంటి ఏ మనిషైనా వాడిని రెండు రెండింటి పట్ల పాలం పోదు ఒకటి పైసలు రెండవది పదవి బహుశ నాకు నేర్పించిన గురువు వలన నేను తిరిగిన పాలిటిక్స్ వలన వాళ్ళకి ఏమేమి ఉండేది కాదు ఇరవై ఒక్క మంది ప్లాట్లు ఉండి ఉండేది ఏ టైంలో అయితే ఎప్పుడు ప్రాణం పోతుందో తెలియదు చనిపోయినప్పుడు ఇట్లా ఎత్తుకొని పోయేవాళ్ళం అదే శాస్త్రం అదే వేదం నాది అనేది దుఃఖం కాబట్టి నాది కోరుకోలేదు కాబట్టి రాలేదు ఆ కోరిక ఉండాలి కదా ఆ కోరిక నేను పోలే కాబట్టి నా ప్రజలు ఆ ప్రజల కోసం పాడుతున్నాను ఇంకా రెండవది ఇంతకుముందు మన మిత్రుడు పత్రికా విలేకరి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కూడా చాలా మంచి మాట చెప్పారు నీవు అడిగిన ప్రశ్న అడిగాడు అది చాలా నాకు నచ్చింది మూర్తిలో నేను లేను పుస్తకాలలో ఉన్న చదువుకోండి అన్నట్టు అంబేడ్కర్ నేను స్థూపంలో లేనరా ఏ దేవుడు స్థూపంలో ఉండడు వాణ్ణి స్థూపం చేస్తున్నావు అంటే వాడిని పని కథం పట్టినట్టే వన్స్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ ఈజ్ బికమింగ్ ఐడియల్ ఈజ్ ఐడియాలజ్ ఈజ్ కిల్డ్ కాబట్టి ఇంతెత్తు అంబేడ్కర్ బొమ్మ పెట్టి పేరు పెట్టిందే నీకు ఇట్లా ఉండేటటువంటి సమా అసమానతలు ఉండే దేశం అట్లనే ఉన్నప్పుడు దాన్ని సమానం చేసేటట్టు చేయకుండా ఆ బొమ్మ పెట్టిన ఆయన దళిత బంధు మూడున్నర ఎకరాల భూమి అన్నీ అన్నీ చెప్పిన ఆయన నువ్వు ఏదన్నా అడిగిస్తా కానీ నా కింద తీయరా అన్నాడు అర్థమైందా ఇది ఇది ఇవన్నీ అడు దిస్ పవర్ యూ కెన్ కే టేక్ నీకు మూడున్నర ఎకరాల భూమి ఇస్తా దళిత బంధుని ఇస్తా ఆఖరికి ఇరవై ఐదు ఎక్కు ఇరవై ఐదు అడుగుల ఇరవై ఐదు అడుగుల నీకు గుడి పెడతా అన్నాడు కానీ ఎక్కడ ఎట్టి పరిస్థితులలో తన పవర్ నీ అని అన్నాడు అది ప్రజలకు చెప్పవలసి ఉంది ఆ పవరే ప్రజలిచ్చింది కదా ఆ పవరే ప్రజలిచ్చిండ్రు ఈ పవర్ తీసుకుని దానికి మంచిగా చెప్పాలి కప్పలని కలిసి పామును ఎన్నుకున్నాయట అది ఏం చేస్తుంది కప్పలనే తిండికి రమ్మంటది అందుగురించే ప్రజలు ఏ పవర్ అయితే తెచ్చిండ్రో ఆ పవర్ ఆ ప్రజలే ఆ పవర్ను దించాలని కోరుకుంటున్నా రైట్ అది రాజకీయ పార్టీలు మాట్లాడే మాట ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు లేదన్నది వచ్చే ఎలక్షన్లో తెలిసింది ఎస్ మరో క్వశ్చన్ మిమ్మల్ని అడగాలనుకుంటున్నారు వర్మ వర్మ అప్పట్లో మీ ఇద్దరి మధ్య ఏమన్నా ఎక్స్చేంజ్ అయ్యేదండి భావాలు ఏమన్నా ఈ జనం ఏ విధంగా మీరు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగారు మా బావగారి సాహిత్యానికి పాదాభివందన వంగపండు ప్రసాద్ గద్దర్ అనే ఇద్దరు శ్రీశ్రీ అన్నాడు నేను చేరని దగ్గరికి వాళ్ళు చేరినరు అన్నాడు మహాకవి రాసిన నా ఎంబడి ఇప్పుడు ఉంది అది చెత్తకుండి ఆ కాగితం ఏది కవిత కాదన్నాడు కానీ వంగపండు నేను భావాన్ని పిలుస్తాం మాది భావ భావమర్దుల వరుస అతని నుండి నేను చాలా వరుస నేర్చుకున్నా నాది ముక్కు సూటుగా చెప్పే సాహిత్యం అయితే మా బావ బ్రహ్మాండమైన బ్రహ్మాండం మడిలో బిడ్డలన్నీ మన నెత్తురు గడ్డలు 
పండిన పంటలన్ని మనసమట సుక్కను మద్యంలో వీడెవడు పూసావట పుగతోడట ఆ డబ్బొచ్చిన జబ్బలిసి దుబ్బొట్టు రండి రాకూరన్న సంగం పెడదాము సంగ తేంద చూద్దాము లండి రాకూరన్న నూతారు పోయకుండా వాడు కారు నడుపలేడు నువ్వు తలుపు చెయ్యకుండా తాళాలు తిప్పలేడు అలా మొత్తం సాహిత్యం మొత్తం ఆయన రాసిన వేలాది పాటలు ఆయన రాసిన భాగవతం నేను ఓన్లీ పాట రాసిన మా బావ అన్ని ప్రక్రియలు రాశాడు ఇంద్రవెల్లి కొండల్లో ఈరోజు మొత్తం పొలిటికల్ పార్టీలు ఈరోజు రాగాలు మార్చి చేస్తున్నంత మా బావ వంగపండు ప్రసాద్ గద్దర్ జననాట్య మండలి పాటలే మీరు ఎక్కడ చూడండి దాని యొక్క పునాది ఎక్కడ ఉంది అవి వంగపండు ప్రసాద్ అనేవాడు శ్రీకాకుళంలో ఏం పిల్లో ఎల్దో వస్తా నీకు మొత్తము సాహిత్యంలో తిప్పేశా అతని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ నా మీద చాలా ఉంది నేను ముక్కుసూటిగా వాడతాను మా బావ సాహిత్యంలో వాడతాడు అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఆయిలేసో కీలేసి కాలేసి అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి ఆయిలేసో కీలేసి కాలేసి ఆయిలేసు ఇక శ్రీశన్ వెంకట్రావు ఆయిలేసు నరాలు వీకినాడు ఆయిలేసు వైరింగు చేసినాడు ఆయిలేసు తనుగుడ్లు వీకినాడు ఆయిలేసు కరెంటు బల్బ్ పెట్టినాడు ఆయిలేసు పోడా నువ్వు వెళ్ళిపోకే అంత గొప్పగా చెప్తాడు సో పోయిట్రీ సాహిత్యం చాలా కష్టమైన విషయాన్ని ఈవెన్ భగవంతుని ప్రార్థనలు కానీ ఈవెన్ ఇప్పుడు రాసినటువంటి భజనలు కానీ టు పెనట్రేట్ ఇన్ ది హార్ట్స్ ఆఫ్ ద పీపుల్ అంతేకాదు ఈ పొరలను తెంపాలి కదా ఈ పొరలను తెంపాలి అందుకుంచి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ పూరగాలు రాసిన పాటలు జల్దీ పోతుంది నువ్వంటే ఎంత ఇష్టం నేనంటే నువ్వు నేను ఇష్టం ఇష్టం అయ్యే గుడ్ సాంగ్ గుడ్ సాంగ్ వెరీ గుడ్ సాంగ్ అది వెళ్ళిపోయింది ఆ పొరలు చచ్ చేసింది అర్థం కాదు లేదు అందుకే అన్నా తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు ప్రతి చోట ఆటలాడి పాట పాడి జనాన్ని ఉత్తేజితం చేశారు ఆ టైంలో మీరు కేసీఆర్ ఉద్యమాన్ని కూడా సపోర్ట్ చేశారు కేసీఆర్కి మీకు ఎక్కడ తేడా వచ్చింది మీరు మీరు ఆశించిన తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారథి పదవి మీకు రాకపోవటం వల్ల మీరు ఏమైనా నొచ్చుకొని ఆయన మీద విమర్శలు చేస్తున్నారా ఇంకేమైనా కారణం ఉందా వ్యక్తులుగా ఎవరి మీద నాకు ద్వేషం ఉండదు నేను ఒక ఫిలాసఫీని నమ్ముకునేవాడిని నా ఇంట్లో డిఫరెన్స్ వచ్చిన నా కొడుకుతో డిఫరెన్స్ వచ్చిన నా స్నేహితులతో వచ్చిన తాత్కమైన డిఫరెన్స్ కేసీఆర్ అనే నాయకుడు ప్రత్యేక తెలంగాణ భౌగోళిక తెలంగాణకు తెచ్చిన తర్వాత ఫక్తు రాజకీయం అన్నాడు అతను చేసినటువంటి ఫిలసాఫికల్గానే నాకు డిఫరెన్స్ ఇప్పటి కూడా ఐజాన్ టుడేగా అతను చేస్తున్నటువంటి చారిత్రాత్మకమైన బ్లండర్ ఐఆమ్ యూజింగ్ దిస్ భూమిని కార్పొరేటర్లకు అప్పచెప్పడం భూమి అన్నం పెడుతుంది ఇది ఇస్తుంది వ్యవసాయిక దేశం అప్పటి నుండే మొన్న నుంచి ఒక్క హైదరాబాదు చుట్టూలోనే ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల భూమిని సర్ఫే కాస్ భూమిని తీసేసుకున్నాడు తెలంగాణ సమస్య అంటే భూమి సమస్య తో ప్రధానమైన భూమి నీళ్లు వనరులు ఉద్యోగాలు నలభై లక్షల మంది విద్యార్థులు విషం దాగి చచ్చిపోతున్నారు పత్రికా మిత్రులారా మీరు ఆ చిక్కడపల్లికి ఆర్టీసీ కాలనీకి సర్వీస్ కమిషన్ రాష్ట్ర దగ్గర వెళ్ళండి ఒక కప్పు ఛాయ్లో ఇద్దరు స్నేహితులు తాగుతారు ఒక బన్ను కొట్టుకొచ్చి ఇద్దరు తాగుతారు అరే ఏం రాబాయ్ ఎప్పుడు ఇంటికి పోతామంటే ఎట్లా పోతామన్నా నేను ఏం ముఖం పెట్టుకొని పోవాలి నా లవ్వర్కు ఈ పాస్ అయినాక పెళ్లి చేసుకుంటాను అది ముసలిదైంది నేను ముసలిదైంది అంటున్నాడు అంటే చాలా దుఃఖకరమైన విషయం తో నీళ్లు నిధులు ఉద్యోగాలన్న కేసీఆర్ అతనికి రాజే నీతి లేదు ఐఎమ్ పుట్టింగ్ దిస్ ఏ పాలిటీషియన్ మస్ట్ హైవ్ ది రాజనీతి రాజనీతిని కోల్పోయాడు 
కాబట్టి అదే కేసీఆర్ ను తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన ప్రత్యేక తెలంగాణ అన్నాడు మేము ప్రజాస్వామిక తెలంగాణ బహు సాంఘిక తెలంగాణ అన్నాం దెర్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ నీళ్ళు వచ్చాయి అంటున్నారు నియామకాలు కూడా చేస్తున్నాం నీళ్ళ నీళ్ళు వచ్చినాయి ఇప్పుడు చెప్తున్నా నీళ్ళు వచ్చి చెరువు నిండిని ఎంత మంచి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా మా ఊరు నీళ్ళు వచ్చి పైసలన్నీ మాయి డబ్బులు మాయి ప్రజలై కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్ళు వచ్చినాయి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత కింద పారింది దొరగానికి నూరు ఎకరాలు వారింది నాకు ఒక ఎకరా వారింది పైసలు మాత్రం నేను కట్టాలి దట్ ఈస్ ది చాలా ఇంటెలిజెన్స్ కట్టింది కూలగొట్టు దాంట్లో కమిషన్ కొట్టు ఎన్నికల్లో పెట్టు మళ్ళీ సీటు కొట్టు చట్టపరమైనటువంటి దోపిడి చేయడంలో మా కేసీఆర్ ఈ దేశంలో నంబర్ వన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీథింగ్ లీగలైజ్ ఎవ్రీథింగ్ చట్టపరమైంది సందర్భంలో మీరు సీఎం కేసీఆర్ అక్కడ పోటీ చేస్తే అక్కడ పోటీ చేస్తానన్నారు మీరు రాబో ఎన్నికల్లో అలాగే చేయబోతున్నారా చూడు నాకు ఒక అవకాశం వచ్చి పిల్లి ఉన్న దగ్గర ఎలుకుంటుంది ఆ పిల్లిని ఏడ్పించాలంటే ఆ ఎలుకకు నోటికి అందకుండా ఆ రంధ్రంలో ఉండాలి అర్థమైందా ఆ విట్టి ఇట్లా మిసాలు తోటి ఇట్ట ఇట్లా పిల్లి క్యాట్ ఇట్ట ఇట్లా అది అది ఇట్ట ఇట్లా అంటుంది ఆయన దగ్గర పవర్ ఉంది ఆస్తుంది అన్ని ఉన్నాయి నాకు మిగిలింది ఒక ఓటే దిష్టి బొమ్మ లెక్క ఆడు ఏడ నిలబడితే ఆడ నిలబడాలనుకున్నా టు క్వశ్చన్ హిమ్ అరే కౌలు కళాకారులు రామదాస్ లాంటి వాడు దేవునే అడిగిండు తన్నుతుంటే ఆ మొత్తం సర్వస్వం త్యాగం చేసి ఇరవై రెండు కనీసం రెండు వేల రెండు వందల మంది పిల్లల్ని ఇట్ల ఎత్తుకొని పోయిన క్యాంపస్ నుంచి ఒక తప్పుడు తప్పుడు ఉద్యమ రూపం ఇచ్చాడు కేసీఆర్ అది ఏంది తప్పుడు ఉద్యమ రూపం నేను మెడ పోసుకుంటా నేను విషయం పోసుకుంటా నేను చచ్చిపోతా ఆ రూపాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేశారు ఓ అందు గురించే నేను ఆయనకు మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఈ రాష్ట్రంలో నువ్వు ఈ ఇరవై ఐదు లక్షల ఎకరాల భూమి ఈ భూమి జోలికి పోయినాం అనుకో ఆ భూతల్లిలో తప్పకుండా ప్రతి వాడు పది పూలు కొట్టుకుంటాడని చెప్తున్నా పది పదిహేనేళ్ల క్రితం వరకు తన పాటని తన గలాన్ని అందరూ సమాజంలో అందరూ ఆదరించే వాళ్ళు కుల మత లింగ భేదం లేకుండా కానీ గద్దర్ ప్రస్తుతం తన గలాన్ని మార్చారు రాజకీయ వేదికల మీద గలాన్ని వినిపిస్తున్నారు పందా మార్చుకున్నారు కేవలం తన కుటుంబం కోసం తన కుమారుడు కోసమే రాజకీయ వేదికల మీద గలం వినిపిస్తున్నారా ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ కు దగ్గర అవుతున్నారా అంటే మరి రావాలి కదా మీ ప్రశ్నకు జవాబు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ గలం మార్చినప్పుడు ఆ రాజకీయాలు మార్చినప్పుడు చాలా సంవత్సరాల నుంచి తెరినప్పుడు ఒక ఒక కొడుకేమో నిఫ్టులో క్లర్క్ రెండు వందల రూపాయల జీతం ఒక కొడుకేమో ఎంబీబీఎస్ చదివి అమరవీరుడు చాలామంది అంటారు కొడుకు అమెరికాలో ఉండాలి అమెరికాలో లేడు వాడు అమరవీరుడు చనిపోయాడు ఎట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ వన్ ఒక బిడ్డనేమో ప్రొఫెసర్ చదువుకొని పిహెచ్డీ చదువుకొని ఒక చిన్న స్కూల్ నేను పెట్టింది నడిపిస్తుంది నా భార్య పెన్షన్ వస్తుంది నాకు నీ అసొంటి వాళ్ళు అందరూ డబ్బులు ఇస్తారు మరి ఆ పదవి అవన్నీ ఎందుకు రాలేదు ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ వాజ్పేయి మీటింగ్ పోయినప్పుడు అదే అడిగా అన్నారు అమిత్ షాను కలిసినప్పుడు కూడా అదే అన్నారు రాహుల్ని కలిసినప్పుడు సేవ్ కాన్సెషన్ సేవ్ అన్నారు నేను ఉద్యమంలో నుండి బయట వచ్చినాక ప్రత్యేక తెలంగాణలో వచ్చినాక గద్దరు దళితుడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు అన్నారు ఆల్ దోస్ థింగ్స్ నేను భరించాను వెయ్యి కత్తిపోట్లకు జడసని వాడు రాజు అవుతాడు నింద లేనిది ఎవరిది మా అమ్మ అన్నది నింద లేనిది బొంద దిగదు అదొక నిందను దాన్ని భరించా మిత్రమా నేను ఎక్కడికి వెళ్ళిన ప్రజల పక్షం ఏమి వాట్ ఈస్ ది రాంగ్ సపోజ్ నా కొడుకు ఒక పోస్ట్ అడుక్కున్నా అనుకో గరీబోని యాభై ఏళ్ళు డెబ్బై ఏళ్ళు పాటలు వాడినందుకు వాళ్ళ వాళ్ళు ఇచ్చే తంత వార్ దే టు గివ్ మిత్రమా ఒక్క సినిమాకు పాట రాయమని ఒక హీరో ఈ తెలుగులో ఫేమస్ హీరో గాడ్ ఫాదర్కు పాట రాయమని బ్లైండ్ చెక్ పంపించాడు ఈ సెంట్ బ్లైండ్ చెక్ అన్న నీ ఇష్టం వచ్చినంత రాసుకోమన్నాడు ఐదు నిమిషాలు పాట పాడితే నాకు ఐదు లక్షలు ఇస్తానని కనీసం అన్నాడు పంపించిండు కూడా నేను తీసుకోవడానికి నా మనసు రాలే పని చేయదు ఎట్లా తీసుకుంటాం సో కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ మీద జీవించిన తప్పకుండా ఇప్పటి కూడా నో డౌట్ నేను అందరినీ కలవచ్చు చేయొచ్చు కానీ ఐఎమ్ ఐ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ పార్టీ 
Yes. If I join into the BJP party, there is nothing wrong. Amisha na part of inter. I am in Gujarat. I am in Gujarat. Vajpaya Santar. Bharat Apni Mahan Bhoomi. Aja Avantar. Now, I am Manmohan Singh. I am in the middle of the party. I am in the middle of the party. I am in the middle of the party. But you don't have a double head. My wife is good. There is an inquiry by CBI. There is an inquiry by CBI. And my other question is that, I'm going to go to the party. 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 Atoodu itu busundu, itoodu atu busundu. Bani nota bini mata, bini nota bani mata. Vote lesi nolla nota mati kan dela amota. Itu ente part bani nanti kau ikut tadi. Nih parlement lo bini nanti kau nak gosip orang berat. I represent the crowd of the peoples. Ar tu pak bul gunle disko nani, nampak president represent jesta, pada wal represent jesta. अंधके मित्रमा वाला प्रश्न लेने स्वागत है सुना अभी ना को चेसलो का चकलांटी चेक बैठता रहता पुराना डिग्री नटवांग का पंड प्रसाद मेरे अंदर आ रही नटू चेक बैठते हो आज चेक नहीं बोला नहीं ना स्वागत है सुना but not I am that आई उस रामान कुंडे नए नए प्राण प्रजल देकर पहले पार्ट बैठूंगा नए नए पार्ट � गोदावर दाता इंद्रवेली कोंडल्लो दांडू बुटिल दी नेस्तमा हरावा स्टिल माय सॉल्जर्स आर फाइटिंग इनका कोटार तने उन्हर दैट इज एविडेंस ट्रूथ ये भारत देशांदर्स आठवांटी आठवांटी उद्यमाल ने प्रेम जेस्तनु आयन तोरक ना प्रजलक ने नान्याम जेन माय विशेष टू द लास्ट ब्रीथ चंपूए वर प्रजल मध्य ने पढ़ तो उन्ह डाले ने नहीं मध्य को कवील नाम राष्ट्रम वो प्रजल आ रहा ना किंतु आरोग्यम पढ़े ने चपार तो ना ने चेस तो ना मैं को ये कड़ा होची ये कड़े जन पोते आकर ने ना नू पूर्ण पेट मन चपना पंदा ना नू पंदा ना नू रो माँ भी डेलू मैं को पंदा ना नू पंदा ना नू रो माँ को नलू � Nen prajal kosong padi na, prajal kosong adi na, nen hatcherin cina, har tu pak gunli disko na, ini rosbar ko ye prabuttom ye pal kundekar bayi, na kidi ini ran adgal le, I am not land mafia, sand mafia, wine mafia, liquor mafia, there is no big farm, there is no big industry, what is left only pata, andi ke atla kotta ar tuh tau. Right, ni mana ni egnya maru kosong adgal an kosong nara? Gadar garu me koduku kosong. मैं कोड़कु कौसंग कांग्रेस टिकट कौसंग प्रयत्नाल मेरी जेस नारा अंधो कौसंग में मेरु भट्टी विक्रमार का सफलो प्रियांक का सफलो मेरे पाल को नारा अंधो के रेवंत रेड्डी करने का लुस्त नारा ये देशम लो उन्ना परिस्थितल लो वो कल लिबरल पार्टी अधिकारम लो ग्रावल ने दिन आलोच देखी सर्तन जेस कुन � Nenam orang dah kawal encounter je leda, emergency petal leda, adi kalam ni nanti je. Rahul Gandhi ni first tu kali sana puru, na statement aje. Save constitution, save democracy nanti. Aku di mana pun cehi ni nanti pun nampis tana. Aku di mana pun cehi leda gawat ni, ada constitution lo, ada mahmul dant lo, akar ku balik pita ni kekik, cawra sa dekra, ha, a point tangi rondo, ini empty settle disko ni, mai kaja aku. इन एडिगो वाले ना करना यान नहीं, that is the status of this। काबिटी, it is irrelevant question। Suppose my son differs with me, my politics, he want to go to into politics, I don't have any every right one आप लेन, कहनी पदेन लल मर उचिंदा, उड़ा ना पिल्सी टिकट इचिंदा, उड़ा ना गिल पी चिंदा, माँ मुख्यमंत्री दर्श कुंटे युवन कहने का नहीं, गाड़ी पोस गुड़ा इचिंग गिल पी चकल डो, इचिंग रामाक टिकट तो मन कानलम उन उन ना सत्यानि मन में अनाल से चेयर हीरोज भट्टी एम्बड़ बोए ना एम्पार्ट पार्ट तो नम ने ना का प्रोग्राम इच्छन रेवेंट्रे टी देर बोए ना का एम्पार्ट तो नम लेरा ने को हमेशा देर बोए ना पुरी देख कुछ सोचने 
ఒక్క పోయింట్ గద్దరికే వచ్చిందా అందరికీ వచ్చింది ఒక కవి అన్నప్పుడు ఒక రచయిత ఒక జర్నలిస్ట్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు ఇంటర్ ఇన్ టు ఆల్ ది బ్యాటల్స్ అది నా ప్రిన్సిపల్ ఒక విప్లవంలో ఉన్నట్టే వీళ్ళ దగ్గర కూడా వెళ్ళారు కాబట్టి మిత్రమా నా ప్రజలకు మీరు చెప్పండి నేను ప్రజల మనిషినే ఏం చేసిన ప్రజల కోసమే నేను చేస్తుంటా ఇప్పటి వరకు విప్లవం గురించి మాత్రమే మాట్లాడి మీరు ఇప్పుడు రాజకీయాల గురించి బ్యాలెట్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి కొంతమంది రాజకీయ నాయకులపై మీ ఉద్దేశం ఏంటి వాళ్ళ పేర్లు చెప్పి అడగాలని కోరుకుంటున్నాను మోదీ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఒక మాటలో ఒక మాటలో ఒక మా ముఖ్య ప్రధానమంత్రి గురించి చెప్పగలమా నేను ఏ నాయకుడినైనా ఆయన ఫిలసాఫికల్ తాత్విక పునాది మీదనే మాట్లాడతా వ్యక్తిగా నాకు చాలా గౌరవం ఉంటుంది వ్యక్తిగా మాట్లాడమంటే మోదీకి జో జోరునయ్యే బాలనయ్యే బచ్చానయ్యే సబ్ కూర్చునయ్యే మంచోడే బట్ అది సరిపోదు సో ఏ నాయకుడైనా తన తాత్విక పునాది మీద మాట్లాడతా నేను మనిషి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు తన జీవన విధానం గురించి మాట్లాడతాను దాని నుంచే కామెంట్ చేస్తాను కానీ నేను అనవసరంగా వ్యక్తిగా నేను కామెంట్ చేయను నా పాటల ద్వారా కూడా చేయలేదు నేను ఇందిరాగాంధీ మీద పాట రాసిన కేసీఆర్ వన్ సిఆర్ టూ సిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేసీఆర్ డాలర్ అయిపోయిందిరో ఆ తెలంగాణ దొరల పాల అయిపోయిందిరో కేసీఆర్ నేను సపోర్ట్ చేసిన ఎన్నికల కేసీఆర్ గురించి కూడా అడుగుతాను ఒక్కొక్కటి అడుగుతాను సోనియా గాంధీ గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలి సోనియా గాంధీ గురించి నా ఫీలింగ్ ఒక ఉమెన్ మన దేశానికి వచ్చిన తర్వాత అనేకమైనటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చిన తన రాజకీయానికి కట్టుబడి ఉంది అది నన్ను గౌరవించడం చేస్తుంది రాహుల్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీతో నేను అసలు నేను ఊహించలే రాహుల్ గాంధీ నేను ఇద్దరం ఒక హెలికాప్టర్లో ఒక మీటింగ్ పోవడానికి బేగంపేట్ ఎయిర్పోర్ట్ కాడు ఉన్నాం మేము అందరము ఈ బ్యాగ్ వేసుకొని నడుస్తున్నాం అంటే మొట్టమొదటి నుంచి నా పాటలు చాలా ఇష్టం ఆయనకు ఒక పాట చాలా ఇష్టం జబ్ రోడు హంబ నాయా తబు కారు ముల్కి చల్తి జబ్ చాబి హంబ నాయా తీ జోరి ఉల్కి కుల్తి ఓ బనే హై మాలా మాల్ అప్ని ఆల్ బేగాల చలో రే చలో సాత్ ఏక్ సాత్ ఆయింగ్ సంఘటన్ బనాయింగ్ చలో రే చలో సాత్ ఫ్యాక్టరీ మే కష్ట అపనా ఓ ఫ్యాక్టరీ కే మాలిక్ బంగ్లే మే కష్ట అపనా ఓ బంగ్లే కే మాలిక్ హమ్ జిందగీ జలాయి పర్ ఉన్ కు రోషినాయి ఓ బనే హై మాలా మాల్ అప్ని ఆల్ బే హాల్ ఇది ఎప్పుడు ఇంటుంటాడు ఆయన ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు అయితే అతనిలో నచ్చేది మేము ఇద్దరం పోతున్నాం నేను ఈ బ్యాగ్ వేసుకున్నా నేను నడుచుకుంటూ పోతున్నా నేను చాలా దూరంగా ఉన్నా చాలా దూరంగా ఈయన మన బేగంపేటలో మా కోదండరామ్ ఉత్తమ్ అందరు నడుస్తారు దాని తెక్కడానికి హెలికాప్టర్లో నేను పోలే ఈడ నడుచుకుంటూ పోయిన ఆయన చాలా క్విక్గా నడిచాను దాని తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత నన్ను చూసాడు బ్యాగ్ ఈ కేమ్ బ్యాగ్ ఈ టుక్ మై బ్యాగ్ అండ్ ఇట్ అక్కడికి వాడికి ఉపయోగించండి అంటే నాకు ఎందుకు వచ్చింది నీకు ఈ దేశం నుండి బయట దేశం పోయినాక చాలా మార్పు వస్తుంది అదే అమెరికా పోయినాం అనుకో అట్లనే మొన్న రాహులు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సూట్ కేస్ పట్టు పట్టుకొని వచ్చినాక అరే నీ అమ్మ బాలనయ్యే బచ్చానయ్యే లవ్వర్నయ్యే దేశం లేదు ఇల్లు లేదు ఎటు పోవాలి అని అడిగిన పత్రికలు వానికి గుర్తుకొచ్చింది తన కన్న తల్లి నా తల్లింటికి పోతాను నాకు నచ్చింది రైట్ చంద్రబాబు గురించి మేము ఎప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అధికారంలోకి తీసుకురావడానికి వేసే ఎత్తుగడలు బ్రహ్మాండంగా వేస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడు మీద నాది చాలా పెద్ద విమర్శ ఉంది ఆయన మీద ఫైరింగ్ జరిగినాక నువ్వే కారణమని చెప్పాను హెచ్జే దొర ఆయన తర్వాత చంద్రబాబు పదవి పోయిన తర్వాత ఒక ఒకసారి ఒకసారి ఒక ప్రాంతంలో మేము ఇద్దరం కౌగలిచ్చుకున్నాం పెద్ద డిస్కషన్ వచ్చింది అప్పుడు అడిగిన చంద్రబాబును ఆయ నిజంగా చెప్పు ఎవడు కాలిండో అన్న ఇప్పుడు ఎందుకు నేను కాల్చినోడు పోయిండు నేను కాల్పించినోడు పోయిండు పో అన్నాడు సో అందూరించే చంద్రబాబు నాయుడు అనే వాడికి ఈ గ్రామ పునాదులో ఉండేటట్టు దానికంటే ఇండస్ట్రియలైజ్ చేయాలనేది ఎక్కువ ఉండదు 
అదే అతనికి కష్టం తీసుకొచ్చి పెట్టింది అనేది నా ఒపీనియన్ ఓకే జగన్ గురించి చూడు మా అమ్మ చెప్పేది ఎదుటి వాడిని మంచి గుణమే చెప్పాలి తర్వాత రెండో గుణం చెప్పాలి రెండో శాస్త్రం చెప్ప చచ్చిపోయిన వాడి మీద కామెంట్ చేయదు జగన్ అనేవాడు చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచి పెరిగాడు ఇప్పుడు అధికారంలోకి వచ్చాడు కానీ జగన్ నాకు పెద్ద ఆశ్చర్యం లక్ష కోట్లు తిన్నారు అన్న జగన్ని ప్రజలు ఎట్లా ముఖ్యమంత్రి చేసినారు అది అర్థం చేసుకోవాలి ఇంకా రైట్ కేసీఆర్ గురించి ఒక్క మాటలో చెప్పమంటే ఒక్క మాటలో కేసీఆర్ మా దొర గురించి ఎట్లా చెప్తాము సి కేసీఆర్ భారతదేశంలో ఎత్తుగడలు వేయడంలో దిట్ట ప్రత్యేక తెలంగాణ ఉద్యమంలో మమ్మల్ని అందరితో మాట్లాడి చేసిన తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతాడు అందరంటారు కేసీఆర్ మందు కొడతాడు మందు కొడతాడు కాదు కేసీఆర్కు పత్తాలు ఆడడం తెలుసు బ్రహ్మాండమైన పత్తాలు ఆడతాడు మీరు అడగండి సిద్ధిపేట లాని దోస్తులను అడగండి ఇప్పటికి అంతేకాదు చదరంగం ఆడడం తెలుసు మనసుని మార్చడం తెలుసు అధికారం తీసుకొచ్చుకోవడం తెలుసు అలాంటి కేసీఆర్ ఇప్పుడు తెలంగాణ సాధించిన తర్వాత ఫక్తు రాజకీయం అన్న తర్వాత ఆ చతురత తెలంగాణని మార్చడానికి ఉపయోగిస్తలేడనేదే నా బాధ అన్నిటికంటే ముఖ్యం తెలంగాణ సమస్య అంటే భూమి సమస్య మళ్ళీ ఒకసారి కేసీఆర్కు మీ దారా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా వెస్ట్ బెంగాల్లో ముప్పై సంవత్సరాలు పరిపాలించిన సిపిఎం పార్టీ ఎప్పుడైతే భూమిని ఎస్సీ జడ్లకి ఇచ్చిందో పతనమైపోయింది ప్రియమైన కేసీఆర్ తెలంగాణ అనేక మంది రక్తం దారపోశారు నేను రక్తం పోశాను నీకోసం పాటుపడాను తిరిగాను ఆ భూమి జోలికి పోద్దని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను కేటీఆర్ 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 విషయం ఏం చెప్తాం కేటీఆర్ పాపం అమెరికా పోయాడు ఈడు వచ్చి తండ్రికి సహాయం చేసాడు మరి ఇక ఇప్పుడు తాను ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటుండు కాబట్టి లెటస్ వెయిట్ అండ్ సీ హిమ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ కవిత కవిత బిడ్డ లాంటిది కదా ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ అయితే ఆడబిడ్డ కదా హరీష్ రావు హరీష్ రావు చాలు హే షారు నాడు కవిత ఆడబిడ్డ కదా అన్న ఆడబిడ్డ గురించి ఏం మాట్లాడతాం ఆడబిడ్డ గురించి నేను ఇప్పుడు ఐ ఐ లవ్ హర్ ఎందుకంటే ఇంత చిన్న బిడ్డ ఎవరికి కవితకు సంకలు ఎత్తుకుంది ఎత్తుకొని మామ అని మా ఇంటికి వచ్చింది ఓ పత్రిక విలేకరి ద్వారా మామ నువ్వు కూడా సాయం చేయాలని అంటే ఆ బిడ్డ గురించి ఏం మాట్లాడతాం ఒకవేళ ఆమె చిన్న చిన్న తప్పు లేదన్నా జరిగి ఉంటే ఆమె తప్పు కాదు సిస్టమ్ తప్పు లేకపోతే వాళ్ళ అయ్య తప్పు వాళ్ళ అన్న తప్పు అవుతుంది కానీ కవిత నా బిడ్డ లాంటిది నేనేం కామెంట్ చేయాలి రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి బేస్ ఈజ్ ఆర్ఎస్ఎస్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ అందుకే నేను మొదటి నుండి చెప్తున్నాను నీకు ఫిలసాఫికల్ బేస్ ఇప్పుడు నా బేసు మార్క్స్ అంబేడ్కర్ నువ్వు నన్ను ఎంత తిప్పినా గోల్ గోల్ అక్కడికి తీసుకొస్తా నేను తాత్విక పునాది ఉండాలి ఒకడు భక్తుడు ఉంటాడు దైవ భక్తుడు ఆయన దేవుని భక్తుడు అందుగురించి ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి బేస్ ఈజ్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆ బేస్ నుంచి రాజకీయవేత్తగా మారాడు ఈ రాజకీయమైన చతురత ఆర్ఎస్ఎస్ మిలిటెంట్ రెండు కలుపుతాడు కాబట్టి ఎక్కా నంబర్ వన్ ఉంటాడు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ తెలుసు కదా పవన్ కళ్యాణ్ నా తమ్ముళ్ళు లాంటాడు చాలా ఇష్టం నేను వాడంటే కూడా నేనే చాలా ఇష్టం ఎప్పుడన్నా నా దగ్గర నేను సత్యం చెప్తున్నా ఎప్పుడైనా డబ్బులు లేకుంటే ఒకరి పాకెట్లో చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులను తీసుకొచ్చుకునేటటువంటి స్వేచ్ఛ నాకు ఎందుకంటే తెలుసా వాళ్ళ ఆయన్నే చెప్పాడు వాళ్ళ తండ్రి చెప్పాడు నేను నెల్లూరులో ప్రోగ్రామ్ ఇస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అన్నాడట ఒరే విధవ పవన్ అటెండెన్స్ తిరుగుతావురా ఆ గద్దర్గా అని పాటలు అని నేను బాగుపడ అన్నాడట అని చెప్తాడు తో మనకి ఏమి సంబంధం నేను ఫిలింలో యాక్టింగ్ అడగను డబ్బులు అడగను వాళ్ళ దగ్గరికి పోను ఏ హీరో దగ్గరికి పోను ఎవరిని ఏం అడగను ఎవరని ఇస్తే తీసుకునే నేచరే కానీ అడిగే నేచర్ కాదు మీ దగ్గర వస్తే ఛాయ్ పోస్తే తాగడమే అందు గురించే పవన్ కళ్యాణ్ కూడా చాలా ఇష్టపడతాడు మా కష్టాలలో ఎప్పుడైనా నాకు చాలా డబ్బులు లేనప్పుడు నేను నేను చాలామంది మిత్రులు ఇస్తారు ఆర్ నారాయణమూర్తి అన్నాడు అనుకో ఫిలిం యాక్టర్ 
వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఆడుకోవచ్చుకుంటా తీసుకు ఆడుకోను గుంజుకుంటా అది మా సంబంధం ఓకే షర్మిల పార్టీ గురించి నేను షర్మిల ఉమెన్ విషయంలో నేను పక్షపాతిని అది మీరు చెప్పాలి ఏ ఉమెన్ పట్ల కానీ నేను పక్షపాతిని ఐ రెస్పెక్ట్ ది ఉమెన్ ఐ ఐ లర్న్ ఫ్రమ్ మై ఫాదర్ అండ్ మదర్ షర్మిల ఏముందన్నా ఓ చిన్న బిడ్డ ఇక్కడ వచ్చింది ఏదో కష్టం వచ్చింది ఆమె ఇక్కడ ఓడవు నువ్వు ఇక్కడ కాదు ఆంధ్ర కాదు తెలంగాణ కాదు ఇది కాదు అది నాకు నచ్చదు అందుకుంచే నేను మొదటి నుంచి పోలే మొన్న షర్మిల నేను బయట పోతానంటే పాపం వాళ్ళందరూ పోలీసు వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు ఆమె సపోర్ట్ చేస్తుంది వెళ్ళాను ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది వెళ్ళాను విద్యార్థుల ఇష్యూ మీద వెళ్ళాను కాబట్టి షర్మిల నాకు పట్ల నిన్నగాక మొన్న వచ్చింది రాజకీయం ఇంకా జీవితం మొదలైంది కాబట్టి నాది ప్రేమనే ఉంటుంది కానీ స్త్రీల పట్ల నాకేమి కామెంట్ లేదు రైట్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ నెల రోజుల్లో పార్టీ అంటే ఆ మధ్య ప్రకటించారు ఎప్పుడు పార్టీ పెట్టబోతున్నారు దానికి సంబంధించిన కార్యాచరణ ఏంటి ఫైనల్ క్వశ్చన్ పార్టీ పెట్టడం అనేది నా ఒక్క ఆలోచనే కాదు ఇప్పుడు మిత్రులు మీరందరూ వేసినట్టు ప్రశ్న వాందేర వీందేర పోయి ఎందుకు అడుక్కుంటావు నా సీటు నువ్వుగా పార్టీ పెడితే కదా పార్టీ అంటే అంటే ఒక ఫిలాసఫీ కదా ఒక పద్ధతి కదా ఒక మేనిఫెస్టో కదా అందుగురించే చాలామంది మిత్రులతో చర్చాను ఈరోజు జరిసిన మన ఆర్టీవీ చర్చ కూడా అదే చాలామంది మిత్రులతో వాళ్ళతో కలిసి నిజంగానే పార్టీ పెట్టగలమా అయితే నా ఉద్దేశంలో దానికి మేనిఫెస్టో రాయాలి ఆ మేనిఫెస్టోనే ప్రధానం కొందరు మిత్రులతో కలిసి నేను మొన్న కూడా చెప్పినప్పుడు చెప్పిన కొందరు మిత్రులతో కలిసి ఒక డిఫరెంట్ ఆల్టర్నేటివ్ వాట్ ఈస్ ది ఆల్టర్నేటివ్ ఐడియాలజీ గద్దర్ యొక్క ఆల్టర్నేటివ్ ఐడియాలజీ చెప్పాలి ఈ కన్ను లేకపోతే ఈ కన్ను ఉన్నది ఈ చేయలేకపోతే ఈ చేయలేదు ప్రత్యామ్నాయం ఏందో దానికోసం నేను ఘర్షణ పడుతున్నా అక్కడ విప్లవోద్యమాన్ని ఇక్కడ ఉండేటటువంటి డెమోక్రటిక్ ఉద్యమాన్ని ఈ రెండింటిని సమన్వయమై ఒక రెండు మూడు పేజీల మేనిఫెస్టో రాసుకున్న తర్వాత చర్చ పెట్టి అప్పుడు అందరు వెళ్తాడు ఐఎమ్ వెదర్ కెన్ లీడ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ అని నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ఆ నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఉన్నది అంత సేపటి దాకా నేను ఊరుకోను పాలకునికి ప్రశ్నగా నిలబడితేనే ఉంటాను పాట పాడితేనే ఉంటాను గద్దర్ గారు ఫైనల్గా నేను ఈ షోని ఒక క్వశ్చన్తో క్లోజ్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఒక రిక్వెస్ట్తో క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఒక పాటతో ఒక డాన్స్తో ఒక ఫోర్స్బుల్ పాటతో ఒక ఫోర్స్బుల్ డాన్స్తో నేను ఈ షోని క్లోజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఫైనల్గా చివరికి పాడుతో పుట్టుకతో ఎవడు బానిసగాడు పుట్టుకతో ఎవడు బానిసగాడు అధికారం దౌర్జన్యం అణిచివేత దోపిడి మనిషిని మానవత్వాన్ని అలా బాని సంఖ్యలో బంధించాలి ఒరే లెండిరా రండి పదండి బానిసలారా లెండిరా పీడితులారా రండిరా తాడితులారా లెండిరా బానిసలారా లెండిరా ఈ బాంచన్ బతుకులు వద్దురా బానిసలారా లెండిరా ఈ బాంచన్ బతుకులు వద్దురా అడుక తింటే బలే అడుక తింటే బలే అడుగ అడుక తింటే మన ఆకలి తీరది బుద్ధి గుంజుకుందాం రో బానిసలారా లెండిరా ఈ బాంచన్ బతుకులు వద్దురా అమ్మ ఎందుకలా ఏడుస్తున్నావు ఎందుకలా కన్నీళ్ళు రాలుస్తున్నావు నువ్వు ఆకాశంలో సగము మొగోల్లోనే సగం కాదు నువ్వు రాజకీయ అధికారంలో సగానికి సగం సగానికి సగం బానిసకొక బానిసకొక బానిసగా ఎన్నాళ్ళు బతుకుతావు తల్లి లే నడు నువ్వు మా ఆసక్తి నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి నా తోడ పుట్టిన సల్లి ఓహో నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లి నాకు తోడ పుట్టిన సల్లి ఎన్నాళ్ళని కన్నీళ్ళు కన్నుల నీడా నీళ్ళు నువ్వు బతుకును మార్చే శక్తి ఓహో నువ్వు మహాశక్తి తల్లి ఆడదాని అని అబలం అని బానిస ఒక్కొక్క బానిసనని ఎన్నాళ్ళు ఇలా బతుకుతావు నువ్వు బతుకును మార్చే శక్తివి నువ్వు మహాశక్తివి తల్లి 
నువ్వు సింగులు ఎక్కితే సాను నువ్వు సింగులు ఎక్కితే సాను శివం పరుగులు తీసు తోక ముడుసుకొని దుంకు చూలు దులుపుకొని ఉరుకు అమ్మానికు వందనం నీకు వందనం అమ్మానికు వందనం నా చెల్లే నీకు వందనంబరాగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరిగరి
కోట్ల మంది ఓటర్లకు చెప్పాలా డబ్బులు తీసుకోవద్దని అంటే ఆ ఓటర్లో రకరకాల అవసరాలు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అని ఓట్ల ఇంట్లో ఎవరి దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు నీ స్పాట్ నీ షర్ట్ నీ తీసుకోవచ్చు నీ పెన్ను తీసుకోవచ్చు ఐ కెన్ టేక్ అవే యువర్ షర్ట్ బట్ ఐ కెనాట్ టేక్ యువర్ ఓట్ నీ ఓటు నీ మనసులు ఉందిరా బాబు ఈ ఓటు అనే ఆయుధం రాజకీయ అధికారం ఇస్తుంది అది నువ్వు పక్కకి వెళ్ళి సాటికి వెళ్ళి ఆయన పరద కింద పోయి ఇట్లా ఉండి ఇట్లా గుద్దేది ఆ మనిషికి చెప్పాలి కాబట్టి ఓటర్కి నేను అపీల్ చేస్తున్నా ఆ ఓటర్కు నేను నాది ఓట్ల విప్లవం అంటది ఓట్ల యుద్ధం అంటది నేను మా ఇంటికి వెళ్ళి నా వైఫ్ నా చిల్డ్రన్ నా పిల్లలందరినీ కూర్చుండ పెడతా నా బిడ్డల ఈ భారత రాజ్యాంగం ఒక శక్తి ఇచ్చింది నువ్వు ఎవరికన్నా ఈ ఓటు ఐ డో ఐఎమ్ నాట్ ఇంపోసింగ్ యూ నువ్వు పలాని పాటికై పలానికి వేయొద్దు నాకేమని చెప్పా నీ మనసుకున్నోనికి వేయదు కానీ ఇది ఏడు తరాల త్యాగ సో డబ్బులు తీసుకుని అయితే ఓటు వేయద్దని అంటారు ఇది ఏడు తరాల త్యాగం దాన్ని ఎవరికి నువ్వు అమ్మకు రైట్ దానికి బిట్రే చేయొద్దు అని చెప్పడమే నా ఓట్ల విప్లవం రైట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గద్దర్ గారు అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పి మీ మనసులో భావాలను ఎక్కడ ఆవిష్కరించని భావాలను కూడా ఇక్కడ చాలా వరకు ఆవిష్కరించినట్టు మీ పైనంలో చిన్న పొల్ల గాని లెక్క చిత్తూప తూ పాటలల్లి మీ గజ్జలు గట్టుకొని గల్లు గల్లు నాడుకుంట సంపుకున్న మీ దయనే సాధుకున్న మీ దయనే మీ పాటనై బతుకుతనమ్మో మాయమాదార నన్ను గండ తల్లులార తెలుగు తల్లి పల్లెదార త్వరబడ్డ ఊపిరి తెత్తి కూదు మంది రాగం తీసి ఎడమ చేతిని చీల్చిన తూట ఎత్తు మంది రాజండ ఆ కిడ్నీ పొంటి పోయిన తూట మీటు మంది కిన్నరనేమో ఆ ఆ వెన్న పూసలు నా తూటమ్మా మా అమ్మనార అనాపద పాడుదమందో ఆ టీవీకి ఆ ప్రజల్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి తీసుకెళ్తున్నా మీ ప్రయత్నానికి మీ ప్రశ్నలు వేసిన చాలా చక్కని ఒక సత్యాన్ని బయటికి తీయడానికి టు బ్రింగ్ అవుట్ ది ట్రూత్ ఈ ఫ్రిక్షన్ చేయడానికి ఇది మొట్టమొదటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇప్పటి వరకు దాకా అనేక ఇంటర్వ్యూలు జరిగినాయి ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఒకరొకరే ఉండేది ఇప్పుడు ఒకసారి సైన్యం చుట్టినట్టు ఎన్ సర్కిల్ చేసినట్టు అలా ఎన్ సర్కిల్ చేసి ఒక సత్యాన్ని బయటకు తీసుకెళ్ళారు ఒక చర్చలోకి తీసుకెళ్ళేది ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ ప్రజల ఉండే ప్రశ్నల్ని నా మీద సంధించి ఆ ప్రశ్నల ఫిక్షన్ తీసుకెళ్ళి మళ్ళీ ప్రజలు తీసుకొస్తుంది నా తప్పకుండా నా పాట మద్దతు ఉంటుందని చెప్తూ మీ అందరికి వందనాలు చెప్తూ ముగిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ గదర్ గారు అన్సన్ సార్ ఉద్దేశం కూడా అదే నాయకుల్లో ఉన్న మరో కోణాన్ని వెలికి తీయాలన్నదే మా అన్సన్ సార్ ఉద్దేశం దాన్ని ముందుకు సాగిస్తాయి సినిమాలు ప్రజా గాయకుడుగా ఉన్న మీరు ఇప్పుడు ప్రజా ప్రతినిధి కావాలి అనుకుంటున్నారు ప్రజాస్వామ్యాన్ని బతికించడానికి ప్రజలకు మేలు చేయడానికి మీరు వేసే ప్రతి అడుగులోనూ సక్సెస్ కావాలని ఆశిస్తున్నాం ఇవి గద్దర్తో అన్సన్ సార్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ